Today we are here to, uh, looking at a woman who has lived her life and gone to be with the Lord. Times like this, it's very hard, especially for the family to have a lost loved one. But all I can say is yes, that she's in a better place. She's with the Lord. And it's only time that we have to go and see her in person when our time comes. So, with all our heart, let's hope that one day that we will also meet her face to face. And all we need to do is just submit her to the Lord, the body, and as per how God wants us to do. So let's all bow our heads in prayer. Just pray for this family to submit the family into his hands. That God will give peace and God will give his consolation. Loving Heavenly Father, we thank you, Lord, that every good thing, Lord Jesus, that you have given us, our life, our parents, our work and everything, Lord, is only from you. And Lord, today we are here, Lord, witnessing a good life that you have given as our mother. Lord, she's been a wife and she's been a mother to her children. And Lord, you have given such a good life for her to see all her, her relatives, all her, her people. And today, Lord, we are still coming to see her. And we are coming this time to see her into your presence right now. She's right now in your presence, praising and thanking you for the good life that you've given. And as we look at her, Lord, may we take this life of hers as an example for us to live, as something for us to follow. And Lord, live the life, the same race that she has run, Lord, let us follow, looking at you, looking at you, your presence, and looking into your eyes, fixing our eyes only on you and run our race. And Lord, say that I have completed my race too. And we thank you, Jesus, for this day that you have taken Amma into your presence. And we pray that, Lord, that you would be with the family that has lost a loved one. In the name of Jesus, I pray that, Lord, you will give all the comfort to Brother Marcus, who has lost his loving mother. Lord, may your Holy Spirit console him. Not my words, not by anybody's words over here, Lord, would be of any consolation to him. Only your Spirit can console him. Only your Spirit can comfort him. I pray that you would give him that consolation and help him, Lord, and let him know that you are there with him. You are his father, you are his mother. And Lord, you are the heavenly parent for him, Lord Jesus. Pray that the rest of the time that he is going to be there, that you would be there with him every walk and every step of his way. I pray for all the things, all the people who are coming to meet Amma. Lord, help them to come and help them to witness this great life that is there before us. We thank you, Lord. We submit this family into your hands. In Jesus' name I pray. Ilai paru zalin dirum nade, inba Yesu bin moche vide, puvi ati rakti dirum bode, paralu gamare dirumi, inden vanji.
Well
அர்ச்சனாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த நேரத்துக்காக என்ன சாட்சியாக நிறுத்துற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் வயலட் சிஸ்டர் எங்களுடைய ஹஸ்பண்டுடைய முறையில் அவங்க எங்களுக்கு ரிலேட்டிவ் தான் ஆக்சுவலாக எங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து அவங்க கசின் சிஸ்டர் வேணும் அப்போ நாங்கள் இருந்த சபையில் எனக்கு என்னுடைய டாட்டர் தபித்தா ஆயிரின் அவளுக்கு வந்து அந்த சபையில் இருக்கும்போது சிஸ்டர் அவங்களும் இந்த இந்த இவங்க குடும்பமும் வந்து வந்து எங்களோட வந்து அங்கே சபைக்கு வந்திருந்தாங்க அப்போ கொஞ்சம் நாள் ஆன உடனே அவங்களுக்கு வந்து தபியை பார்த்த உடனே ரொம்ப அவங்களுக்கு பிரியமாயிடுச்சு அதனால் அவங்க வந்து நான் தவி எப்படியாவது பிரேமுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பிரயாசப்பட்டாங்க நான் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் யோசித்தோம் என் தவிக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் பிறக்கும்போது இருந்துச்சு அப்புறம் கர்த்தருக்கிற வேலை அவள் வந்து நல்ல சுகமாகி கர்த்த ரட்சிக்கப்பட்டதுலேருந்து ஆண்டவர் ஒரு சரீரத்தில் ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்தார் அப்போ அவங்ககிட்ட சொன்னோம் இப்படி இருக்குது இருந்துச்சு ஆனால் இப்போது சுகமாக தான் இருக்கிறா அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வேண்டாம் சிஸ்டர் நீங்கள் வந்து உங்கள் மகனுக்கு வேறு நல்ல இடமா நீங்கள் பாருங்கள் அப்படி நாங்கள் வந்து அதை பற்றி யோசிக்கலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஆனால் அவங்க வந்து ஒரே பிடியாக நின்று இல்லை எனக்கு தபி தான் எனக்கு தபி தான் அப்படின்னு நான் தபி தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் பிரேமுக்குன்னு ரொம்ப அவங்க வந்து ஆசைப்பட்டு ரொம்ப பிரியாதமாக இருந்தாங்க நான் இத்தனையோ நாட்கள் சொல்லி பார்த்தேன் நான் நாங்கள் பேசினோம் அவங்கக்கிட்ட அவனுடைய பழைய ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் காட்டி அவங்களும் அவங்க பிரேம் அப்பா அவர் ரெண்டு பேரும் வந்திருந்தாங்க இப்போ எங்கள் பாஸ்டர் விக்டர் ஏஜி சபையில் அவரும் இருந்தார் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் காட்டி இந்த மாதிரிலாம் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது அதனால் வேண்டாம் வேண்டாம் நாங்கள் கொஞ்சம் யோசித்தோம் நாங்கள் ஆனால் அவங்க வந்து இல்லை அவள் நல்லா தான் இருக்கிறா அவள் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் அவளுக்கு எல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அவளை மருமகளாக ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஏற்று ரொம்ப அவளை நேசித்தாங்க ரொம்ப அவள் தபின்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் வந்து ஒரு ஒரு யூனிக் சைல்டு அவள் ரொம்ப அவளுடைய நேச்சரே வித்தியாசமான சுவாவம் நல்ல அறிவுள்ள பிள்ளை அழகுள்ள பிள்ளை ரொம்ப அடக்கமான பிள்ளை கர்த்தருக்கு பயந்த பிள்ளை ஆண்டவரை தன்னுடைய சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட நாள் முதல் அவள் எல்லா விதத்துலேயும் எல்லாராலும் நேசிக்கப்படத்துக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு மகளாக இருந்தாள் நேச்சுரலி இவங்களுக்கும் வந்து அவளை பார்த்த உடனே அவள் நடவடிக்கைகள் எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப அவளை அட்மைர் பண்ணாங்க அப்போது அதனால் சரின்ட்டு அப்புறம் கல்யாணம் டூ தௌசண்ட் டென்னில் அவங்களோட ரொம்ப நெருக்கம் ரிலேட்டிவாக இருந்தால் கூட எங்களுக்கு டச் இல்லை அவங்க நார்த் இந்தியாவிலே இருந்தாங்க அப்புறம் வந்தாங்க இங்கே அதனால் எங்களுக்கும் அவங்க ஃபேமிலிக்கும் அவ்வளவு கனெக்ஷன் அவள் இல்லை அப்புறம் ஆனால் அந்த டூ தௌசண்ட் டென்னிலேருந்து அவங்க தபிய மருமகளாக ஏற்றுக்கொண்ட நாள்லேருந்து அவங்கள நான் பார்க்குறேன் ரொம்ப அதிகமாக ஜப வீராங்கனை விசுவாசம் உள்ள ஒரு தாய் நல்ல ரொம்ப ஜெபிக்கிறதுல வாஞ்சி இருக்கிறவங்க பைபிள் நல்ல மணிக்கணக்காக வாசிப்பாங்க ரொம்ப அருமையானவங்க என்னென்னா கொஞ்சம் வெள்ளிந்தியாக பேசுவாங்க இருக்கிறது எதையும் ஒழிக்கும் அறிவு இல்லாமல் மனசில் இருக்கிறத உடன் உடனே பேசிடுவாங்க அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு சுவாபம் உள்ள நேசிக்கிற ஒரு தாய் கடைசியாக அவங்கள நான் பார்த்தப்ப கூட ரொம்ப தபின்னு சொன்னாலே அவங்களுக்கு ஒரு மாதத்தில் ஒரு சிரிப்பு வந்துடும் தபி அம்மா வந்திருக்கேன்னாலே உடனே அவங்க முகமாக ஒரு மாதிரி ப்ரைட் ஆகும் இப்போ கூட ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தப்போ கூட நான் தபி அம்மா வந்திருக்கிறேன்னு சொன்ன உடனே அப்படி ஒரு சிரிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி அவளை இருக்கும்போது அவளை நேசித்தாங்க அவள் போனதுக்கப்புறம் கூட அவளை பற்றி ரொம்ப யோசிப்பாங்க அதனால் ரொம்ப எங்கள் கிட்டேயும் ரொம்ப நல்லா அருமையாக பழகுவாங்க ரொம்ப பிரியமாக ஒரு தாய் எல்லாத்துக்கும் மேலாக பிரேம் மேலே அவ்வளோ ரொம்ப ஒரு அன்பு அதனால் எனக்கு தெரிஞ்ச பிரேம் ராஜா பிரேம்னே கூப்பிட மாட்டாங்க பிரேம் ராஜா பிரேம் ராஜான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அவங்க வாயில் எப்போயும் அப்படி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ரொம்ப அவ்வளவு தூரம் மகனை குறித்து ஒரு கரிசனை மகன் ஒழியம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாஞ்ச அவங்களுக்கு கர்த்தர் கடைசி அவங்களுடைய கடைசி காலத்தில் மகன் வந்து ஒரு சபையை ஆரம்பித்து ஒழியம் செய்கிறத அவங்க கண்ணால் பார்த்து அதை அனுபவிக்க கர்த்தர் கிருவை கொடுத்தார் அந்த தேவனுக்கு ரொம்ப கொடான கொடி நன்றி ஸ்தோத்திரங்கள் அவங்களுடைய ஓட்டம் வந்து நம்ம பாடின பாட்டு பிரகாரம் நமக்கு என்னுடைய ஆவியை வந்து இவ்வளோ நாள் கர்த்தர் எனக்கு தந்த இந்த ஜீவனையும் ஆவியையும் எவ்வளோ பாடுகள் மத்தியில் எவ்வளோ நிந்தைகள் மத்தியில் எவ்வளோ துயரங்கள் மத்தியில் எவ்வளோ சரீர வேதனைகள் மத்தியில் இருந்தாலும் அதை நான் இப்பொழுது அதெல்லாம் கர்த்தர் கையில் நான் ஒப்படைக்கிறேன்னு சொல்லும்போது அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு பாக்கியம் அது அது எவ்வளோ பெரிய ஸ்லாக்கியம் இத்தனையோ பேருக்கு அது கிடைக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் அது கிடைக்கிற அது பெற்றுக்கொள்கிறவர்கள் வந்து மிகவும் பாக்க
கத்தருடைய சரி சமூகத்தில் போய் நம்ம நிற்கிறதுக்கு நம்ம தகுதி உள்ளவர்களாக நம்ம நம்ம மாற்றிக்கொள்ளும் பொழுது கத்தை நம்மளை ஆக்கும் போது அவருடைய பலத்தினால் நம்ம அந்த ஸ்தானத்தை அடையும் போது நம்ம கண்ணை மூடும் பொழுது நேராக கற்றுட்டு போய் நம்ம நிற்கிறோன்னு சொல்கிறது அது நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்லாக்கியம் அது யாருக்குமே இல்லாத ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம் அந்த ஒரு நித்திய ஜீவனுக்காக தான் நம்ம இவ்வளோ பிரயாசப்படுறோம் நம்ம நம்ம ஓட்டத்தை வந்து பொறுமையாக நம்ம ஓடி விசுவாசத்தை காத்துக்கிட்டு நல்ல போராட்டத்தை போராடி ஆண்டவர்கிட்ட போய் நிற்கணும் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய இலக்கு அந்த இலக்கை அவர்கள் இன்று அடைந்து விட்டார்கள் நமக்கெல்லாம் ஒரு நாள் ஆண்டவர் குறிச்சிருக்காரு கண்டிப்பாக அதனால் அது வரைக்கும் இவங்களுடைய ஜீவிய வாழ்க்கை ஓட்டத்தை நம்ம பார்த்து நம்மளுடைய ஓட்டத்தையும் நம்ம சரிப்படுத்திக்கிட்டு நம்ம கத்தருடைய சமூகத்தில் போய் நிற்பதற்கு பாத்திரவான்களாய் நம்ம காணப்படுவதற்கு கத்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக இப்படி ஒரு அருமையான சகோதரி அவங்களை ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னால் வீட்டில் வந்து நான் பார்த்தேன் அப்போயும் ரொம்ப உபசரிப்பாங்க ரொம்ப பிரியமாக இருப்பாங்க அவங்களால் எழுந்து நடந்து ஒன்றும் பணிவிடை செய்ய முடியாட்டாலும் உட்காருங்க என் பக்கத்தில் உட்காருங்கன்னுவாங்க நான் வந்தோன்னா உடனே விடவே மாட்டாங்க இல்லை இப்போ இருங்க கொஞ்சம் இருங்க கொஞ்சம் இருந்துட்டு போங்க அப்படின்வாங்க அவ்வளோ தூரம் ஒரு நேசிக்கிற ஒரு அருமையான சகோதரி அவங்களுக்கு கத்தர் வந்து நல்ல ஒரு வேதனைகள் மத்தியிலையும் பாடுகள் அனுபவித்தாலும் இப்பொழுது அவங்க நல்ல கர்த்தர் சமூகத்தில் இழைப்பாறி கொண்டிருக்கிறதுக்கு கர்த்தர் நல்ல கிருபை அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு அதனால் அந்த விசுவாசத்தை காத்து கொண்டு நல்ல போராட்டத்தை போராடி முடித்து ஜீவிக்கிற இடத்தை பெற்றுக்கொள்கிற அந்த பாக்கியத்தை இந்த சகோதரிக்கு கொடுத்தபடினால நன்றியோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த வேலைக்கு ஆகும் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே எல்லாருக்கும் இந்த நாள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறதப்பா இவர்கள் தன்னுடைய ஓட்டத்தில் முந்தி கொண்டார்கள் ஆண்டவரே கத்தாவே நாங்கள் நீர் குறிக்கிற நாள் வரைக்கும் அந்த உலகத்தில் அப்பா உமக்கு பிரியமானதை செய்து உமக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடு கத்தாவே உமக்கு முன்பாக தாழ்மையோடு கத்தாவே அப்பா ஆண்டவரே அனைவரோடும் சமாதானமாய் நாங்கள் ஜீவிக்க எங்களுடைய ஆத்துமாக்களை குற்றமற்றதாய் நாங்கள் காத்துக்கொள்ள மற்றவர்களுக்கு சாட்சியாய் நாங்கள் ஜீவிக்க எங்களுடைய நடை உடை பாவனை பேச்சு எங்களுடைய சிந்தனைகள் எல்லாம் கத்தாவே ஆண்டு வரை உமக்கு பிரியமானதாய் மாற உமக்கு பிரியமில்லாத வேதனை உண்டாக்குற வழிகள் எங்களிடத்துல என்ன காணப்பட்டாலும் கத்தாவே அவைகளெல்லாம் நீர் நீக்கி எங்களை ஆண்டு வரை தாவத்தை ஜெயித்து எங்கள் மாம்சத்தை ஜெயிக்க எங்களுக்கு பலன் தாழ்ந்த சகோதரியை போல நாங்களும் ஒரு நாள் கத்தாவே உங்களை முகத்தை தரிசிக்க கத்தர் எங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிருவை என்னை தாங்கப்பா இந்த உலகத்தில் நாங்கள் இருக்கிற நாட்கள் வரைக்கும் கத்தாவே உடைய நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறவர்களாக உங்களுக்கு பயந்து ஜீவிக்கிறவர்களாக காணப்பட உடைய கிருபை எங்களுக்கு தேவை ஆண்டவரே மீதியான காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்கப்பா எல்லா தடைகள் எல்லாம் எடுத்து போட்டு கத்தாவே அந்தந்த காரியங்கள் அக்கிரமமாக ஆண்டவரை அந்தந்த நேரத்தில் செவியாய் செய்து முடிக்க கர்த்தர் ஆண்டவரை கிருபை தாங்கப்பா இவங்களுடைய ஜீவியத்துக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் நீர் கொடுத்த இந்த வாழ்க்கைக்காக அவர்களுக்கு நன்றியோடு மீ துதிக்கிற 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 கர்த்தாவே அவங்க என்னென்ன காரியங்கள் எல்லாம் மகனுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் விரும்பினார்களோ வாஞ்சித்தார்களோ கர்த்தாவே இவைகளெல்லாம் நீர் நிறைவேற்றி கர்த்தாவே மகன் மகனுடைய வாழ்க்கையும் நீர் பொறுப்பெடுத்து ஆசீர்வாதம் நடத்தும்படியாய் ஊழியங்களை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும்படியாய் இயேசு கிறிஸ்தன் மூலமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன் ஒன்று நாலுலேருந்து நாங்கள் இவங்களை தெரியும் இவங்க ரொம்ப ஒரு அன்பான தாயார் எந்த சூழ்நிலையும் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது என் பேர் லிடியா லிடியாவா வாமா வாமா ஸ்தோத்ரமா வாமா எப்படிமா இருக்கிற அப்படி எல்லாம் எங்களை விசாரிக்கிறவங்க தான் எங்கள் பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைகளிலேருந்தே நல்லா தெரியும் ரொம்ப அன்புள்ள எந்த அந்த பலவீனத்தின் மத்தியில் கூட எங்களை தான் கேட்பாங்க எப்படி இருக்கிறாங்க நான் லிடி நான் அதாவது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு பலவீனமாக இருக்கும்போ போய் பார்க்கும்போது லிடியா வந்திருக்கிறாங்கன்னா தெரியுதாம்மா யாரும் தெரியுதாம்மா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போ ஆ தெரியுதுமா எனக்கு தெரியுதுமா எனக்கு அப்படின்னு வாங்க நான் போன மா போன மாதத்தில் கூட போய் பார்க்கும்பொழுது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஆண்டவரே இவங்களுடைய பலவீனத்தெல்லாம் எடுத்து போடுங்க எஸ்ப்பா பரிப்புண்ண சுகத்தை தாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சொன்னோம் ஆனால் இன்னொரு ஒரு ஜபம் நாங்கள் பண்ணோம் ஆண்டவரே உம்முடைய சித்தம் என்னவோ அது நடக்கட்டும் ஆண்டவரே அப்பா தம்பி வந்து ரொம்ப ஊழியம் செய்கிறாங்க எந்த ஒரு இடர்லையும் இருக்கக்கூடாது அப்போ அந்த ஊழியத்துக்கு எந்த தடை இல்லாமல் ஆண்டுடைய சித்தம் என்னவோ அது நடக்கட்டும் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் சோகம் பண்ணோம் அது போல் ஆண்டவர் தேவனுடைய திட்டத்தின்படி தேவனுடைய சித்தத்தின்படி அம்மாவை ஆண்டவருக்குள்ள ஆண்டவர் இலைப்பாரும்படியாய் எல்லா வியாதிகளெல்லாம் எடுத்து போட்டு ஆண்டவர் பறிப்புன்னு அந்த இலைப்பாறுதலுக்குள்ளே ஆண்டவர் கொண்டு வந்து சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார் கத்திற்கே மகிமையோடாரு ஆம
நான் பர்சனலாக பார்த்தது என்னென்னா ஏ எப்போ நாங்கள் வந்து ரெகுலராக அவங்கள மீட் பண்ணுறது கிடையாது எப்பயாவது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படி தான் பார்ப்போம் இல்லை அநேக கேப் இருக்கும் இல்லை ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு அப்படி பார்க்கும்போது எப்போ பார்த்தாலும் சரி அவர்கள் அவர்கள் எங்கள் கிட்டே பழகிற விதமே ரொம்ப அன்பாக தான் பேசுவாங்க இன்னும் இத்தனை நாளாக எங்கே இருந்தீங்க பார்க்க வரலையே அப்படிலாம் ஒரு வார்த்தை கூட கேட்க மாட்டாங்க எப்போ பார்த்தாலே கு நம்மளை குறித்து அவ்வளோ கரிசனையாக விசாரிப்பாங்க என்ன பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க பிள்ளைங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்ககிட்ட அப்படி தான் நான் வந்து அவங்க அந்த மாதிரி எங்கள் உங்களோட இடைப்படையில் தான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு அருமையான நல்ல ஒரு கோதுமை மணி அவர்கள் ஜீவியம் அதை பார்த்து நிறைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் அவருடைய வாழ்க்கை ஒரு சாட்சி தான் அதே போல் அருமையான சகோதரர் பிரேமையும் சொல்லணும்னா அம்மாவை போலவே பிள்ளை நாங்கள் எவ்வளோ கேப் விட்டு நாங்கள் வந்து பார்த்தாலும் அந்த அந்த எங்கள் மேலே காண்பிக்கிற அந்த அந்த அன்பு ரொம்ப அதை குறித்து சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு அருமையான சகோதரன் கர்த்தர் எங்களுக்கு உடன் பெறவாத சகோதரனை கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிறார் கர்த்தருக்குள்ள நாங்கள் ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபிக்கிறதே கர்த்தர் அறிவார் அருமையான தாயார் இந்த நாளில் எங்கள் கலந்து சென்றது ஒரு பக்கம் வேதனையாக இருந்தாலும் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்கு அருமையாக தேவன் வந்து அவளுக்கு கொண்டு சென்றிருக்கிறார் நல்ல ஒரு இழைப்பாறுதலை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு சமாதானத்தை கர்த்தர் அருள வேண்டுமாய் நாங்கள் கர்த்தரை பிரார்த்திப்போம் கர்த்தருடைய நாம் மகிமைப்படுவதாக ஒரு சிறிய பாடலை பாடி ஆடவருடைய ஞாபகத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் அந்த பாடல் தெரிந்த பாடல் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் சக்திரலாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் சேனை தலைவராம் இயேசுவின் போர் தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் சேனை தலைவராம் இயேசுவின் போர் தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் வெள்ளை அங்கியை தரித்து கொண்டு வெள்ளை கூறுத்தாம் ஓலை பிடித்து ஆர் பறிப்பார் பிதாவின் முன்பு ஆட்டுக்குட்டிக்கே மாகி மயன்று அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் தீரலாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் சேனை தலைவராம் நீசுவின் போர் தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் சேனை தலைவராம் நீசுவின் போர் தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் தனி மயிலோ வருமயிலும் லாசரு போன்று யாசித்தாலும் போஷித்தாலும் விசுவாசத்தை காத்தவர்கள் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் தீரலாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் சேனை தலைவராம் இயேசுவில் போர் தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் சுவில் போர் தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் ஆட்டுக்குட்டி தான் இவர் கண்ணீரை அற அகற்றி தூடை தேடுவார் அழைத்து செல்வார் இன்ப ஒன்றுக்கே அள்ளில் பருக ஏசுதாமே அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் தீரலாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் சேனை தலைவராம் நேசுவில் போர் தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் சேனை தலைவராம் நேசு 
குருவில் போர் தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யாரிவர்கள் எல்லா ஜாதியார் எல்லா கோத்திரம் எல்லா மொழியும் பேசும் மக்களாம் சிலுவையின்றத்தால் சீர் போராட்டம் செய்து முடித்தோர் அழகாய் நிற்கும் யாரிவர்கள் திரளாய் நிற்கும் யாரிவர்கள் வரமேசுவில் போத்தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யாரிவர்கள் சேமை தலை வரம் ஏசுவில் போத்தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யாரிவர்கள் அமீன் கத்திராசன் அம்மா ஊழியக்காரரை கனப்படுத்துகிற அம்மா எப்ப வந்தாலும் விசாரிப்பாங்க வாங்க பிரதர் தான் சொல்லுவாங்க வாங்க பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க அப்போ அம்மா முகத்தை பார்க்கும்பொழுது போகும்போது வரும்போதெல்லாம் சேரில் உக்காந்துருப்பாங்க பார்த்து சிரிப்பாங்க விசாரிப்பாங்க அன்புள்ள தாய் இன்றைக்கி நம்ம மத்தியில் அவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் கடந்து போயிருப்பது ஒரு பக்கம் துக்கமாக இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் ஒரு மன நிம்மதி எங்களுக்கு கொடுக்குது ஏன்னா கடந்த ஒரு மாதம் ஐயாவோட வாழ்க்கையில் பார்க்கும்பொழுது பெரிய புயல் பெரிய சூறாவளி அதன் மத்தியில் பிராங்காக சொல்லணும்னா தனிமையாக நின்று போராடி ஏன்னா அவரோட தோல் கொடுக்க அவர் தனிமை நாட்களில் அநேக நாள் செலவழிச்சார் என்பது எனக்கு நல்லா தெரியும் என்னால் அதை என்ன சொல்கிறது கூட போய் நிற்கவும் முடியல அந்த தருணங்கள் எனக்கு கிடைக்கல தொலைவாக நின்று வேடிக்கை பார்க்கவும் முடியல அதனால் ஃபோனில் பேசி அவரை பலப்படுத்தி ஆனால் ஆண்டவர் தான் அவரை பலப்படுத்தி இருக்கிறாருன்றத இந்த நாளில் நான் உணர்றேன் ஒரு மாதம் பயங்கர போராட்டம் பாடுகள் மத்தியில் இன்னும் ஒரு பியூட்டினா நடந்த எந்த ஊழியத்தையும் ஐயா நிறுத்தலை அம்மாவுடைய பலவீனத்து நிமித்தமாக அதை காரணம் காட்டி இந்த ஆராதனை தட அந்த ஆராதனை தட அன்னைக்கு சிக்கான அன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணுறாங்க அன்னைக்கு டெலிவரன்ஸ் ப்ரேயர் வச்சுருக்கிறாரு அன்னைக்கு நைட்டு சிக்காகிறாங்க அடுத்த நாள் ப்ரேயர் நினச்சி அவர் கேன்சல் பண்ணியிருக்கலாம் அன்றைக்கி எனக்கு கால் பண்ணி ஐயா நீங்கள் வந்து நடத்துக்கிட்டுங்க நான் ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்லி அன்றைக்கி அந்த ஜபத்தை கூட கேன்சல் பண்ணாமல் ஐயா அன்னையிலேருந்து போன மாதத்துலேருந்து கரெக்டாக இந்த கடந்த ஒரு மாதம் எந்த ஊழியத்தையும் தடை பண்ணாமல் நிறுத்தாமல் கத்தோட ஊழியத்தை தொடர்ந்து உத்தமத்தோடு செய்து கொண்டு வந்தார் கத்தர் அதற்குரிய பலனை நிச்சயமாய் உங்கள் கண்கள் காணத்தக்க நாங்கள் எல்லாம் காணத்தக்க அதற்குரிய பலனை நிச்சயம் தருவார் கத்தர் உங்களை உயர்த்த போகிறார் இந்த சபையை மென்மேலும் ஆசீர்வதிக்க போகிறார் இந்த இடத்துலேருந்து அநேக காரியங்கள் நாம் பெறப்போகிறோம் அநேக ஆத்துமாக்களுக்கு புரோஜனம் உள்ள வாழ்க்கை மாறக்கூடிய ஸ்தலமாக கத்தர் இந்த இடத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் என்பதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அதை நாங்கள் ஒவ்வொரு ஆராதனையும் நாங்கள் கண்கூடாய் பார்க்கிறோம் காது வழியாய் கேட்கிறோம் ஆத்துமாக்களை அணுதினமும் கத்தர் ஒவ்வொரு வாரமும் சேர்த்து கொண்டு வருகிறார் அநேக குடும்பங்களை தந்து கொண்டு இருக்கிறார் ஜபங்களுக்கு பதில் தந்து கொண்டு இருக்கிறார் கத்தர் இந்த இடத்துல மகிமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை தொடர்ந்து அது மகிமைப்படுவார் அவருடைய நாமம் இங்கே தொடர்ந்து உயர்த்தப்படும் இவ்வளோ பெரிய போராட்டத்திலே அவர் ஊழியத்தை தடை பண்ணலன்னா இனி எந்த போராட்டம் வந்தாலும் ஏன் இப்படி சொல்கிறேன்னா எல்லா அன்பை காட்டிலும் தாயின் அன்பு அதுக்கு இனா ஈடா இணையா நம்ம எதையும் கொண்டு வர முடியாது ஆனால் ஆண்டவர் ஆகிய அன்பு ஆண்டவர் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்தனுடைய அன்பு தாயின் அன்பை காட்டிலும் மேலான அன்புன்னு வாசிக்கிறோம் ஆனால் நாம் கண்கூடாய் பார்க்கிற மாம்ச ரீதியில் இருக்கிற நம்முடைய நண்பர்கள் நம்முடைய பெற்றோர்கள் நம்முடைய உறவினர்கள் நம்முடைய பிள்ளைகள் அவங்கள கண்கூடாக பார்க்கிற மனுஷர்கள்லே நம்மை உண்மையாய் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நேசிக்கிறவர்கள் தாய் மாத்திரம்தான் இந்த தாய்க்கு இப்படி ஒரு பலவீனம் வரும்பொழுது ஊழியத்தை தட பண்ணலன்னா அப்படிப்பட்ட தாய்க்கு ஐயா அவங்க ஒரே பையன் அவர் எவ்வளோ செல்லமாக வளர்த்துருப்பாங்கன்றத கேட்டிருக்கிறோம் அவரும் சொல்லியிருக்கிறாரு இவர் எவ்வளோ அவங்கக்கிட்ட உரிமையாக இருந்திருக்கிறாங்க அப்படின்றத ஐயா ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்போ இவ்வளோ முக்கியமான ஒரு நபருக்கு இவ்வளோ பெரிய போராட்டம் வரும்பொழுது அவர் ஊழியத்தை தடை பண்ணலன்னா இனி எந்த போராட்டமும் அவரை தடை பண்ணாது என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் தொடர்ந்து ஊழியத்தை உற்சாகமாய் செய்வார் என்பதில் எந்த 
மாற்றம் இல்லை நாம் கூடியிருக்கிற எல்லாரும் அவரை நேசிக்கிறோம் குடும்பத்தை நேசிக்கிறோம் குடும்பத்தை விசாரிக்கிறோம் தொடர்ந்து நம்முடைய ஜபத்தில் ஐயாவை நாம் தாங்கும்படியாக நான் இந்த நேரத்தில் தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்கள்லாம் செய்வீங்க நான் இருந்தாலும் என்னுடைய வேண்டுகோளாக நான் இங்கே வைக்கிறேன் தினந்தோறும் ஜபத்தில் நான் தாங்க வேண்டும் அவருக்கு இன்னும் அதிக அதிகமான பலத்தையும் தைரியத்தையும் உற்சாகத்தையும் கர்த்தரே தரணும் ஆமேன் நாமெல்லாம் இன்னைக்கு நிற்போம் நாளைக்கு அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துட்டு போயிடும் அடுத்த வாரம் ஃபோன் கூட பண்ண மாட்டோம் அப்போ நம்மளுடைய நாட்கள் மாறிட்டேர் ஆனால் கர்த்தர் மாறாதவராய் அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்து அருமையான ஐயாவையும் சிஸ்டரையும் பலப்படுத்தும்படி இந்த ஊழியத்தை ஆசீர்வதிக்கும்படி நம்ம எல்லாருடைய ஜபத்தில் நாம் தொடர்ந்து அவர்களை தாங்குவோம் கர்த்தர் நம்ம எல்லாரையும் ஆசீர்வதித்து பாதுகாப்பாராக ஒரு பாடலை நாம் பாடுவோம் ஆனந்தமாய் இன்ப காணான் ஏகிடுவேன் தூய பிதாவின் முகம் தரிசிப்பேன் ஆனந்தமாய் இன்ப காணான் ஏகிடுவேன் தூய பிதாவின் முகம் தரிசிப்பேன் ஆனந்தமாய் இன்ப காணான் ஏகிடுவேன் தூய பிதாவின் முகம் தரிசிப்பேன் நாளுக்கு நாள் அற்புதமாய் என்னை நாதன்சு என்னோடிருப்பார் நாளுக்கு நான் அற்புதமாய் என்னை தாங்கிடும் நாதன் ஏசு என்னோடிருப்பார் ஆனந்தமாய் இன்ப காணாய் ஏகிடு மோகம் தரிசிப்பேன் ஆனந்தமாய் இன்ப காணான் ஏகிடுவேன் தூய பிதாவின் மோகம் தரிசிப்பேன் செச்சி நின்றென்னை தூக்கி எடுத்து மாற்றி உள்ளம் பூதி சென்னை தூக்கி எடுத்து மாற்றி உள்ளம் பூதி தாக்கினாரே கல்லாடையன் உள்ளம் ஊருகில கல்வாரியை கண்டு நன்றியுடன் பாடிடுவே கல்லாடையன்
சண்முகம் அருமையான குடும்பத்தாரை தேற்றும்படியாக இந்த சூழ்நிலையிலே நாம் வந்திருக்கிறோம் கற்றதாமே படித்ததாக ஒரு பாடலை ஒன்று பாடி நாம் கடந்து போவோம் பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காய் நான் லக்கை நோக்கி 
ஓடுகிறேன் இந்த பாடலை நாம் பாடுவோம் பரமகழைப்பின் பந்தய பொருளுக்கார் நான் லக்கை நோக்கி ஓடுகிறே பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்கார் நான் லக்கை நோக்கி ஓடுகிறே ஓடுகிறே நான் ஓடுகிறே
கத்ததாமே இந்த ஆசோதிக்கப்பட்ட இந்த நாளிலே அருமையான தாயாரே அவருடைய ராஜ்யத்திலே இணைத்திருக்கிறார்கள் லேலுயா அநேகருக்கு இந்த ஸ்லாக்கியங்கள் கிடைக்கிறதில்லை கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் கர்த்தரால் அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு மாத்திரமே இந்த ஸ்லாக்கியத்தை தேவன் வழங்கியிருக்கிறார் சங்கீதத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம் காலங்கள் கத்தரின் களத்தில் அல்லவோ இருக்குது யாருடைய காலங்கள் நம் ஒவ்வொருடைய காலமும் யாருடைய கரத்தில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் கத்தருடைய கரத்திலே தான் அது இருந்து கொண்டு இருக்கிறது ஏற்ற காலத்திலே கத்தர் நம்மை என்ன செய்கிறார் என்றால் அழைக்கின்றார் ரெண்டு விதமான காலங்கள் உண்டு ஒன்று உயர்த்தும்படி காண ஒரு காலம் இன்னொன்று அவர் அழைத்து கொள்வதற்கான காரியம் உதாரணமாக நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் யூபுதாசன் சொல்லுகிறார் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தை நாம் எடுத்தவர்கள் யாராகிலும் ஒருவர் வாசிக்க கேட்போம் யோபு ஐந்து இருபத்தி ஆறை தானியங்கள் தானியம் ஏற்ற காலத்திலே ஏற்ற காலத்திலே அம்பாரத்தில் சேருகிறது போல சேருகிறது போல முதிர் வயதிலே முதிர் வயதிலே கல்லறையில் சேருவீர் ஹாலே லூயா இது எல்லாருக்குள்ளும் ஏற்கப்பட்ட ஒரு நியமனம் தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஒரு கட்டளை ஒரு மனிதன் பிறக்கும் பொழுதே அவன் தலையிலே சவம் இருக்கிறது பிரசவம் ஜனனம் மரணம் என்கின்ற அந்த காலகட்டத்தின் அடிப்படையிலே ஒருவன் பிறக்கும் பொழுதே அவனுக்கு அந்த சாவு என்பது நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன் என்று சொன்னால் ஆதியிலேயே தேவன் நமக்கு நியமித்த அந்த காலம் அந்த காலத்தின் படியாகவே நாம் வாழ்ந்து கத்தருடைய ராஜ்யத்திலே சேரும்படிக்காய் தேவன் நமக்கு அணுகுரம் செய்கின்றார் லேலுயா அருமையான தாயாரை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அழைத்த அந்த நாள் முதல் ஜீவன் போகும் அந்த நாள் மட்டும் அவர்கள் கர்த்தருக்குள்ளே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் வாழ்ந்தார்கள் மாத்திரமல்ல அருமையான மகனையும் கூட அந்த விதமான அந்த ஊழியத்திலே இணைத்து கர்த்தருக்குள்ளாய் அவர்கள் வளர்த்திருக்கிறார்கள் அதுக்காக நாம் கோடான கோடி நன்றிதனை நாம் செலுத்த வேண்டும் இன்னொரு வசனத்தையும் கூட நாம் வாசிப்போம் லூக்க எழுதின சுவிசேஷம் முதல் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தின் கூட நாம் வாசிக்க கேட்போம் லூக்கா ஒன்று இருபத்தி மூன்று அவனுடைய ஊழியத்தின் நாட்கள் ஊழியத்தின் நாட்கள் நிறைவேறின உடனே நிறைவேறின உடனே தன் வீட்டுக்கு போனால் லேலுயா ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வீடு உண்டு அந்த வீடு எங்கென்று கேட்டால் இங்கே நமக்கு இல்லை ஏனென்றால் நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அழைக்கப்பட்ட அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் நாம் எதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அதை போல அந்த ஊழித்தி நாட்கள் கர்த்த நமக்கு நியமித்த அந்த நாட்கள் முடிந்தவுடனே நாம் வீட்டுக்கு போகிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம் அந்த முதிர் வயதிலே நிறைவேறின உடனேயே கர்த்த நம்மை என்ன செய்கிறார் என்றால் அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு நம்மை தகுதிப்படுத்துகிறார் அம்மாதிரியாகவே அருமையான தாயார் வயலட் ஜெய்சலிந்தம் அவர்கள் கத்தருடைய ராஜ்யத்திலே இப்பொழுது அவர்கள் இழைப்பாறி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் வேதம் அந்த விதமாக தான் வெளிப்படுத்தி சொல்லப்படுகிறது யோபு இன்னொரு வசனத்தை வாசிப்போம் யோபு பதினான்கு பதினைந்தையும் நாம் ஒரு விசை வாசிக்க கேட்போம் யோபு பதினான்கு பதினைந்து மனுஷன் செத்த பின் பிழைப்பானோ பிழைப்பானோ எனக்கு மாறுதல் எப்போது வரும் என்று வரும் என்று எனக்கு குறிக்கப்பட்ட குறிக்கப்பட்ட போராட்டத்தின் நாளெல்லாம் நான் காத்திருக்கிறேன் காத்திருக்கிறேன் ஒவ்வொருவரும் இதை காத்திருக்கிறவர்களா இருக்கிறார்கள் ஏன் என்றால் வேதத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் கர்த்தருக்குள் மறித்தவர்கள் 
பாக்கியவான்கள் என்று எழுது என்று சொல்லப்படுகிறது பவுலும் இந்த விதமாக தான் சொல்லுகிறார் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம் இன்றைக்கு ஆதாயத்தை தேடி அநேகர் பல இடங்களிலே பல காரியங்களை எண்ணி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனாலும் பவுல் சொல்லுகிறார் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு என்னது ஆதாயம் போதும் இந்த உலக வாழ்க்கை நமக்கு போதும் ஏனென்றால் என்னுடைய குடியிருப்பு பரத்தில் இருக்கிறபடியினாலே நான் அந்த ராஜ்யத்திற்கு என்னை என்ன செய்யணும் தகுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த நிச்சயத்தின்படியாகவே சொல்லப்படுகிறது ஏனென்றால் நாம் நினைப்பது போல இந்த நகரம் நமக்கு நிலையானதல்ல இவரேருக்கு எழுதின நிறுவத்திலே இந்த விதமாக பவுல் சொல்லுகிறார் பதி நான்காம் அதிகாரம் பதி மூன்றாம் வசனம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதி நான்காம் வசனத்தை வாசிக்க பதி நான்கு பதிமூன்று நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை நிச்சயமாய் நாம் ஒவ்வொருவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது நிலையான நகரம் நமக்கு இங்க இல்லை நாம நினைக்கிறோம் இதெல்லாம் ரொம்ப நிலையா இருக்கிறது எப்படியாவது நாம் ஆதாயப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் எப்படியாவது இங்க நாம் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நாம் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் பவுல் திட்டவட்டமாக சொல்லுகிறார் நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை இல்லை திட்டவட்டமாக சொல்லப்படுகிற ஒரு வார்த்தை வரப்போகிறதே நாடி நாம் தேடி காத்து கொண்டிருக்கிறோம் வரப்போகிறவர் யார் கதராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஆகவேதான் கிறிஸ்துக்குள் முதலாவதாக மறித்தவர்கள் பாக்கியவான்கள் அருமையான தாயாரெல்லாம் குறித்து நாம் சொல்லும் பொழுது அவர்கள் எல்லாம் பாக்கியவான்கள் நேர்மையாய் நடந்தவர்கள் எல்லாம் எங்கே இருக்கிறாங்க இப்பொழுது தெய்வனுடைய ராஜ்யத்திலே சமாதானத்திற்குள் பிரவேசித்து தங்கள் படுக்கையில் என்ன செய்கிறாங்க இலைப்பாறி கொண்டிருக்கிறார்கள் ரிட்டைன்மெண்ட் இது ஒரு ரிட்டைன்மெண்ட் ஆவிக்குரிய ரிட்டைன்மெண்ட் ஏனென்றால் ஊழியத்தின் நாட்கள் நிறைவேறி முடிந்து விட்டது இனி அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இலைப்பார வேண்டும் கத்தர் விரும்புகிறார் சமாதானத்தின் தேவன் அதை விரும்புகிறார் ஆகவேதான் அருமையான தாயாரை கத்தர் இந்த நாளிலே அவருடைய மகிமைக்குள் பிரவேசிக்க முடியாய் செய்திருக்கிறார் நாம் நிச்சயமாய் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அவர் இலைப்பாறி கொண்டிருக்கிறார் நேர்மையாய் நடந்தவர்கள் மாத்திரத்தும் அவர்களுக்கு மாத்திரமே இந்த ஸ்லாக்கங்களை தேவன் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அருமையான தாயாரை குறித்து அநேக சாட்சிகள் உண்டு அந்த சாட்சிகளின்படியாக ஜீவன் போக மட்டும் அவர்கள் கத்தருக்குள்ளே வாழ்ந்து மறித்திருக்கிறார்கள் அவர்களை கத்தர் அவருடைய ராஜ்யத்திலே சமாதானமாய் அவர் இந்த நித்திரைக்குள்ளாக வைத்திருக்கிறார் லேலியா இன்னொரு வசனத்தை வாசித்து நாம் நிறைவு செய்வோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதி நான்கு பதிமூன்றையும் ஒரு விஷயம் நாம் வாசிப்போம் பின்பு பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாக கேட்டேன் கேட்டேன் கர்த்தருக்குள் மறிக்கிறவர்கள் மறிக்கிறவர்கள் இது முதல் பாக்கியவான்கள் என்று எழுது பாக்கியவான்கள் என்று என்ன செய் எழுது எழுது சொல்லாத என சொன்னா மறந்துடுவாங்க நிச்சயமாய் தீர்க்கமாய் அதை எழுது கிறிஸ்துக்குள் மறிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று எழுது அவர்கள் தங்கள் பிரயாசங்களை விட்டு ஒழிந்து தங்கள் பிரயாசங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு ஒழிந்து இழைப்பாருவார்கள் இழைப்பாருவார்கள் அவர்களுடைய கிரியைகள் அவர்களோட கூட போம் போம் ஆவியானவரும் ஆம் என்று திருவுளம் பற்றுகிறார் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அருமையான தாயாருடைய அந்த கிரியைக்கு தக்க பலன் அவரோடு கூட கிறிஸ்து வரும்பொழுது நிச்சயமாய் அவர்களோடு கூட வரும் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் நாம் ஜீவிக்கின்ற அந்த நாட்களிலே கர்த்தருக்கு பிரியம் உள்ளவர்களாய் நாம் ஜீவிக்கிற அந்த காலகட்டத்திலே இருக்கிறோம் லேலுயா ஏனென்றால் பவுல் சொல்கிறதை போல நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இது முதல் நீதியின் ஜீவ கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அருமையான தாய அந்த மகிமையின் அந்த காரியத்திற்குள்ளே பிரவேசித்து நீதியின் கிரீடத்தை அணிந்தவர்களாய் அவர்கள் தீவனோடு கூட இழைப்பாறி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் நிச்சயமாய் அறிந்து கொள்ள முடியும் அருமையான தாயாரை இழந்திருக்கிறதான அருமையான தெய்வ ஊழியர்கள் அவருடைய துணைவியார் அவருடைய உறவினர்கள் 
அவருடைய குடும்ப உறவுகள் விசுவாச குடும்பங்கள் அத்தனை பேரையும் கர்த்ததாமே ஆற்றி தேற்றுவாராக இன்னும் ஒரு வசனத்தை வாசித்து நாம் நிறைவு செய்வோம் இவரே ஏற் பதிமூன்று ஏழு நாம் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய அந்த காரியம் இவரே ஏற் பதிமூன்று ஏழு தேவ வசனத்தை உங்களுக்கு போதித்து தேவ வசனத்தை உங்களுக்கு போதித்து உங்களை நடத்தினவர்களை நீங்கள் நினைத்து நினைத்து அவர்களுடைய நடக்கையின் முடிவை முடிவை நன்றாய் சிந்தித்து நன்றாய் சிந்தித்து அவர்களுடைய விசுவாசத்தை பின்பற்றுங்கள் அவர்களுடைய விசுவாசத்தை என்ன செய்யணும் பின்பற்றுங்கள் லேலுயா இதுதான் அருமையான தாயாருக்கு குடும்பத்தார் மற்ற உறவினர்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு நன்றி கடன் அவரை பின்பற்ற வேண்டும் அவர்கள் எந்த விதமாய் போதித்தார்கள் எந்த விதமாய் குடும்பத்தை நடத்தினார்கள் எப்படியாய் வளர்க்கப்பட்டார்கள் என்பதை எல்லாம் நினைத்து அந்த காரியத்திலே தாயாரை பின்பற்ற வேண்டும் அதுதான் நாம் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு மரியாதை என்று நான் எண்ணுகிறேன் லேலுயா ஆகவே நமக்கெல்லாம் ஒரு காலங்கள் குறிக்கப்பட்டு இருக்கிறது அந்த எல்லையை நம்மால் நிச்சயமாக தாண்டவே முடியாது எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு எல்லையை தேவன் கொடுத்துருக்கிறார் ஸ்திரீகளிடத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஆயுச நாள்னா எப்படி ரொம்ப குறுகினது என்று நாம் பார்க்கிறோம் யோபு எழுதுகிறார் அதை போல இந்த நாட்களிலும் அருமையான தாயாரை தேவன் தாமே அவருடைய மகிமையிலே இந்த நாளிலே சேர்த்திருக்கிறார் கர்த்ததாமே பெரிய காரியங்களை செய்வார் இந்த குடும்பத்திற்கும் மற்ற உறவினர்களுக்கும் தேவன் தாமே ஆறுதலும் தேர்தலுமாய் இருப்பார் என்று நாம் சிவிப்போம் ஒரு ஜபத்தை நாம் மேலிடுப்போம் எங்களை நேசிக்கிற பரிசுத்தம் உள்ள பிதாவே இந்த அருமையான நேரத்தில் காயம் என்றோடு சோத்தரிக்கிறோம் இந்த அருமையான நேரத்திலேயும் ஆண்டவரே அருமையான தாயாருடைய அந்த மறைவிலே நாங்கள் கலந்து கொள்ளும்படியாய் ஆண்டவரே நீர் கொடுத்த கருவைகளுக்காய் நன்றி அருமையான தாயாருடைய காரியங்களை நீர் அறிந்திருக்கிறீர் குடும்பத்துக்காய் அவர்கள் பாராட்டின் அன்பு பெரியது என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே அருமையான தாயாரை எழுந்து தவிக்கிறதான துக்கிக்கிறதான அவருடைய பிள்ளைகள் உறவுகள் மற்ற அத்தனை பேரை விசுவாச குடும்பங்கள் உள்பட அத்தனை பேரை நீ தேற்றும்படியாய் செவிக்கிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் வாசித்த விதமாக அந்த போதனைகளை நாங்கள் பின்பற்றி அவர்கள் அவர்கள் நடப்பித்த அந்த காரியங்களின்படி நடக்க விட்டு சென்றதான அந்த பணிகளை தொடர்ந்து இந்த வீட்டார் செய்ய நீர் உதவி செய்யும்படியாக இந்த வேலையிலே செவிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த அடக்க ஆராதனையும் முடிக்காரத்திலே தருகிறோம் இயற்கையின் காரியம் எல்லாவற்றையும் நீர் மாற்றி தடை இல்லாதபடிக்கு அருமையான தாயாரின் கத்தாவே சவ அடக்கத்தை நீர் தாமே உறுதி செய்யும்படியாய் செவிக்கிறோம் அதற்கேற்ற எல்லா தேவைகளையும் நீர் தரும்படியாய் செவிக்கிறோம் காத்து கொள்வீராக பலப்படுத்துவீராக ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் கரத்திலே வைக்கிறோம் துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் மீட்பர் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெயிக்கிறாங்க நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்
அவர்கள் நலமான ஓட்டத்தை முடித்திருக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீதம் எண்பத்தி ஒன்பது நாற்பத்தி எட்டுல மரணத்தை காணாமல் உயிரோடு இருப்பவன் யார் எல்லாருக்கும் ஒரு நாள் மரணம் சம்பவிக்கும் மரணம் இல்லாத ஒரு மனுஷனும் இல்லை தேவன் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு காலம் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று யோபு பதினாலு ஐந்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சில மாதங்கள் சில வருடங்கள் என்று ஆண்டோர் ஒவ்வொருவருக்கும் நாட்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவனுடைய மாதங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்கிறது அவன் கடந்து போகக்கூடிய எல்லைகள் எல்லாம் தேவனுடைய கரத்திலே இருக்கிறது ஹலுலியா நம்மை தாயின் கர்ப்பத்திலே உற்பத்தது முதல் அவரே நம்மை காத்து வருகிறவரும் சுமந்து வருகிறோம் ஆயிருக்கிறார் ஹலுலியா இந்த தாயாரை கர்த்தர் இந்த நாள் மட்டும் நடத்தி வந்திருக்கிறார் அறுபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் தேவன் நடத்தி வந்திருக்கார் அதை நாம் மறுக்க முடியாது தேவனே அவருடைய பிள்ளைகளை தன் கரங்களிலே ஏந்தி அவர் நடத்தி வந்திருக்கிறார் ஹலலுயா என்றாலும் மரணம் என்று ஒரு நாள் உண்டுதானே எல்லாருக்கும் மரணம் உண்டு ஆகவே தேவன் நலமானதையே நமக்கு அருள்கிறார் வேதம் சொல்கிறது பிரசங்கி இல்லை ஜனன நாளை காட்டிலும் மரண நாள் நல்லது என்று சொல்லப்படுகிறது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறோம் ஆனால் அதை காட்டிலும் மரண நாள் நல்லது நம்ம ஒன்று யோசிப்போமானால் இசைக்கேல்க்கு ஆண்டவர் பதினைந்து ஆண்டுகள் ஆயுசை கூட்டி கொடுத்தார் என்னை கேட்டால் அவன் முன்னாடியே குறித்த நாட்டில் அவன் இறந்திருந்தார்னால் அவனுக்கு நலமாக இருந்திருக்கும் பதினைந்து வருடங்கள் அவனுக்கு கூட்டி கொடுத்த பிறகு அவன் அதற்கு பிறகு செய்த பாவங்கள் அவனுடைய மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை மட்டும் அந்த பாவங்கள் அவனுக்கு நிலைத்தது அப்போ தேவன் கொ குறித்த அந்த நாட்களிலே மறிப்பது நல்லது ஹலுலுயா அது நல்லது இசைக்கல் மூலமாக நம்ம ஒரு பாடத்தை இதில் நம்ம பார்க்குறோம் ஹலுலுயா ஆகவே கிறிஸ்து நமக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த சாவு ஆதாயம் என்று நாம் நினைக்கணும் பெரும்பாலமாக சொல்லுவாங்க சாவு என்பது நமக்கு வருத்தத்தை தரும் கஷ்டத்தை தரும் துக்கத்தை தரும் ஏனால் மறுபடியும் அவங்க முகத்தை பார்க்க முடியாது ஆனால் தேவன் இதை அதை அந்த குறித்த நாட்களில் எடுக்கும்போது அவருடைய சமூகத்தில் அவர் அவங்கள கொண்டு போய் அவர் சேர்க்கிறார் இதுவரை வாழ்ந்த நாட்களில் தேவன் நம்மோடு இருந்தார் இனி இவங்க தேவனோடு இருக்க போகிறாங்க ஹலோலியா இது ஆகவே தேவன் இந்த மகளுக்கு நலமானதை செய்திருக்கிறார் தேகத்தை விட்டு பிரிந்து கிறிஸ்துவுடனே கூட இருக்க இந்த மகளை தேவனால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அது நன்மையாகவே இருக்கும் ஹலோலியா நன்றி இந்த மகளுக்கு கர்த்தர் கொடுத்த நல்ல ஆயுசை ஆண்டோருடைய 
இந்த ஊழியத்திற்காகவும் அவருடைய நாமத்தை மகைப்படுத்தவும் அவர்கள் வாழ்ந்த நாட்கள் நல்ல ஓட்டத்தை ஓடி அவர் முடித்திருக்கிறார் கர்த்தருக்குள் அவர் நித்திரை அடைந்திருக்கிறார் இவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது நிச்சயம் ஆக இந்த அன்பு தாயாரை இந்த நாளிலே நாம் அவர்களை இழந்து இருந்தாலும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் அவங்க சேர போகிறாங்க என்பதை ஒரு நமக்கு மன அமைதி அது ஒரு ஆறுதலாக இருக்கும் தேவனுடைய சமூகத்தில் இந்த மகள் சேருவதினாலே நாம் அதிக துக்கம் கொண்டாட வேண்டியதில்லை ஆகவே இந்த தயாரை எழுந்த மகனுக்கும் மருமகளுக்கும் மற்ற உறவினர்களுக்கும் அது ஒரு துக்க நாளாக துக்கமாக இருந்தாலும் மகளுக்கு இது இது ஒரு ப்ரொமோஷன் என்று சொல்லலாம் அதாவது நம்ம இங்கேருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு போகிற மாதிரி ப்ரொமோஷன் வந்தால் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு வரேன் இல்லையா அது மாதிரி ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் அவங்க போய் சேர போகிறாங்க தேவன் அவர்களோ தேவர்களோடு தேவ தூதர்களோடு இவங்க சேர்ந்து தேவனை மகிமைப்படுத்த போகிறார்கள் ஆகவே தேவனுக்கு மகிம உண்டாகட்டும் தாயாரை இழந்த குடும்பத்தாருக்கும் உறவினர்களுக்கும் தேவன் ஆறுதலையும் தேர்தலையும் தரும்படியாய் நாம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல தகப்பனே தேவன் இந்த மட்டும் நீர் கொடுத்த நல்ல ஆயுசுக்காக மக்க நன்றி சொல்கிற சுவாமி வருத்தம் தான் துக்கம் தான் துயரம் தான் துன்பம் தான் ஆனாலும் கூட தேவ சமூகத்தில் இந்த மகள் வந்து சேருவதினாலே ஆண்டவரே நாங்கள் ஒரு ஆறுதலையும் தேர்தலையும் அடைகிறோம் சுவாமி தேவ கரம் ஆண்டவர் இந்த குடும்பத்தாரோடும் மகனோடும் மருமகளோடும் மற்றும் உறவினர்களோடும் இருந்து இவர்களை ஆற்ற வேண்டுமாய் தேற்ற வேண்டுமாய் பாதத்தில் எஞ்சி கேட்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் நிச்சயிக்கிறோம் வல்லபிதா ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் இந்த தாயாரை குறித்து ஒரு சாட்சி சின்ன சாட்சி சொல்லி ஜெயிக்கலாம் என்று விரும்புகிறேன் நம்முடைய பிரதர் ராஜசேகர் ராஜ அட்வகேட் நம்முடைய பிரதர் மூலமாக தான் எனக்கு இவர்கள் மிகுந்த அறிமுகமானார்கள் இவர்கள் அறிமுகமான இது வந்து ஒரு நல்ல நட்பு எனக்கு ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு தாய் மகனும் போல இருந்தது சமீபத்தில் கூட நான் ஒரு முறை இங்கே வந்திருந்தேன் அவளை பார்க்க முடிந்தது அப்போது நல்லதாக இருந்தார்கள் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் எவ்வளோத்தில் சில இந்த வீடு வாங்கும்போது அது ரொம்ப அருமையான தொடர்பு எனக்கு இருந்தது இவங்க பிரேமடி அப்பா ஒரு பெரிய ஜென்டில்மேன் நான் பார்த்ததில்ல அவர் இறந்துட்டேன் எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக அப்படி ஒரு ஜென்டில்மேன் அது இது ஒரு தருணத்தில் அதை சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன் இந்த வீடு விற்ற அவருடைய எங்கள் எங்களுடைய பிலி எங்களுடைய பிலீவர் ஒருத்தர் தான் இந்த வீடை கொடுத்தார் அவர் வந்து டாக்குமெண்ட் தர மாட்டார் அட்வான்ஸ் வாங்க மாட்டார் இந்த மொத்த பணம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய அமௌண்ட் இதை அவர் சொல்கிற பேங்கில் கொண்டு நாங்கள் போடணும் போட்ட போது தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வருவார் இப்படி ஒரு டீலிங் அட்வான்ஸ் வாங்க மாட்டார் டாக்குமெண்ட் தர மாட்டார் அவர் சொல்கிற பேங்கில் கொண்டு டிபாசிட் பண்ண போது தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வருவார் இப்படி ஒரு டீலிங்கில் இந்த ஐயா பிரேமடி அப்பா அந்த பணத்தை கொடுத்தார் மிகப்பெரிய பெரிய அமௌண்ட்டு இந்த வீடு வாங்கும்போது அதனால் இவங்க பேரில் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஐப்ராக இருந்தது ஏன்னா அவங்க என்னை நம்புறதுக்கு வேறு எந்த தொடர்பும் கிடையாது பிரதர் ராஜேஷ்குமார் செய்கிறது தான் தொடர்பு வேறு வந்த தொடர்பு சொல்ல முடியாது அப்படி ஒரு நல்ல குடும்பத்தாரோடு பழகிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது இவர்கள் ஆண்டவரை அதிகமாய் நேசித்த ஒரு குடும்பத்தார் என்பது அவரோடு பழகும் போது எனக்கு தெரிந்தது கத்தர் அவரோட வாழ்க்கையில் சில பலவீனங்கள் அவர்கள் நடக்க முடியாமல் அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்கிறதான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது கூட நான் சொன்னேன் நீங்கள் கொஞ்சமாக அது ஸ்டெப் வச்சு பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு இல்லைப்பா என்று சொல்வார்கள் நேர்மையாக நடந்தவர்கள் கத்தரோடு இழைப்பார்கள் பிரவேசிக்கிறார்கள் நாம் வாசிக்கிறோம் அவருடைய வேலை சரியானபடி முடிகிற ஒரு தருணத்துக்கு வந்து விட்டார்கள் என்பது தான் உடனே கடந்த வாரம் பிரேம்கிட்ட பேசும்போது எனக்கு புரிந்தது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தருக்குள் மறிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான் என்று எழுது என்று அப்போசன் சொல்கிறார் எவ்வளோ பேர் மறிக்கிறார்கள் ஆனால் கர்த்தருக்குள் மறிக்கிறவர்களுக்கு ஒரு பெரிய சிலாக்கியம் ஏனென்றால் நான் எங்கேயோ அங்கு என் ஊழியக்காரன் இருப்பான் என்று வேதவசம் சொல்கிறது நாம் அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி அழைக்கப்பட்ட ஆசாரியர்களும் நாம் தேவ பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்று பேதர் சொல்கிறார் அப்படி என்றால் ஒரு ரட்சிக்கப்பட்டதான ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை ஆண்டோரோடு இருப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பை பெறுகிறார் அந்த வாய்ப்புக்குரிய சிலாக்கியத்துக்கு யார் ஒரு ஜீவியன் ஜீவித்து இவர்கள் சரியான நேரத்திலே கட்டத்தில் போய் சேர ஆண்டர் அவருக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் என்பதை உணர என்னால் முடிந்தது கத்தோடைய நாமத்துக்கு மகிம உண்டாகட்டும் நான் வரும்போதெல்லாம் இவங்க ஏதாவது குடிக்க கொடுப்பாங்க அங்கே ஒரு அம்மா வேலை செய்யும் உடனே டீயை போடு அதை போடு இதை போடு உட்கார்ந்த இடத்துல ரிமோட் மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க அம்மா 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 இப்போ தான் குடிச்சிட்டு வந்தேன் இப்போ தான் குடிச்சிட்டு வந்தேன் நான் சொல
அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல விருந்தோம்பல் உள்ள ஒரு தாயாக நான் இவர்களை பார்த்தேன் அதுபோல் ஒரு ஒரு அவங்க அவங்கள பற்றி எனக்கு சொல்லணும்னா என்ன அவங்க உண்மையில் நம்பினாங்க அதை வந்து நான் சொல்லணும் ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கினாங்க ஒரு கேள்வியும் கிடையாது பணத்தை கொடுத்தாங்க அப்படி ஒரு அப்படி நம்புவதற்கு என்னுடைய பின்னணியை குறித்து அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது பிரதர் தான் தெரியணும் நான் பெரிய ஐஸ்வர்யவானோ இல்லை இவனை கொடுத்த நம்பிக்கைக்குரிய பெரிய ஆளோ அப்படிப்பட்ட எந்த சுச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் உண்மையாகவே அவர்கள் நம்பி அவர்கள் பல காரியங்களை செய்தார்கள் அப்படி ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு எண்ணம் அவர்களுக்கு இருந்தது கத்தருக்கு சோத்திரம் இவர்கள் கத்தரோடு இருக்க கத்தரிடத்தில் சென்று விட்டார்கள் இவர்கள் சென்ற பாதை சற்று கடினமான சரியத்திலே காணப்பட்டாலும் ஆண்டவர் ஏற்ற வேலை இழைப்பாளர்களுக்கு அழைத்து கொண்டார் இவருடைய மகன் நல்ல ஒரு ஊழியர் செய்கிறான் இப்போ ரொம்ப நாளைக்கு போகிற இங்கே தான் மேலே ஏறி பார்த்தா நல்ல ஒரு சர்ச் அட்மாஸ்பியராக வச்சுக்கிறாரு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இப்படியெல்லாம் நான் பார்க்கும்போது ஒரு ரூம் இருந்தது ஒரு வித்தியாசமாக இருந்தது அப்படியெல்லாம் அவர்கள் கண்கூடாக பார்த்து தன் மகன் கர்த்தருக்காக பிரயாசப்படுகிறதையும் கண்டு அதன் மூலமான ஒரு சந்தோஷத்தை அனுபவித்து ஒரு மகிழ்ச்சியோடு கூட கத்தத்தில் போக கத்தர் உதவி செய்தார் கர்த்தர் போன பாதையிலே நாமும் கூட செல்ல ஆண்டவங்க உதவி செய்ய வேண்டும் அவருடைய மகன் மருமகள் கத்தர் ஆசிரியதிக்க வேண்டும் அவருடைய ஊழியங்களிலே ஆயிரம் ஆயிரம் பேருக்கு ஜனங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க கத்தர் அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டும் அதற்காக நாம் ஜபிக்க வேண்டும் இப்பொழுதும் நாம் ஜபம் பண்ணுவோம் நல்ல ஆண்டவரே இந்த அருமையான வேலைக்காய் ஸ்தோத்திரம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே நீர் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் நாங்கள் மெய் துதிக்கிறோம் எத்தனையோ சூழ்நிலைகளில் நீர் கைவிடாதிருந்தீர் ஆண்டவரே இந்த பூமியிலும் ஒரு ஆசீர்வாதமான பாத்திரமான்களாக வாழ்வதற்கேற்ற எல்லா சூழ்நிலைகளும் அவர்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அவர்கள் மூலமாக உங்களுடைய நாமம் மகிமைப்பட்டதற்காகவும் நாங்கள் மெய் துதிக்கிறோம் அவருக்கு நீங்கள் கொடுத்திருக்கிறதான மகனுக்காக மருமகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் அவர்களும் ஆண்டோடே உடைய ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் தன்னுடைய நேரங்களையும் தன்னுடைய சமயங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டிற்காக செலவிட்டு ஒரு ஊழியை செய்யக்கூடியதான ஸ்லாக்கியத்துக்குரிய ஒரு மகனை பெற்றெடுக்க நீ அவர்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறீர் அதுக்கு நான் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் இந்த மகனை நீர் ஆறுதல் படுத்த வேண்டும் கத்தாவே அந்த மகன் ஆயிரம் ஆயிரம் ஜனங்களுக்கு மிகுந்த ஆசிரமமாக பாத்திரவான்களாய் காணப்பட உதவி செய்யும் நல்ல வரங்களினாலும் அபிஷேகத்தினாலும் வல்லமையினாலும் நிரப்பி இந்த ஊழியங்களை நன்றாய் செய்ய கிருவை கொடுக்கும்படியாக செபிக்கிறோம் கத்தர் எல்லாவற்றையும் பொறுப்பிடும் நாளைக்கு இந்த அம்மாவுடைய அடக்காதனை கர்த்தர் பொறுப்பெடுக்க முடியாத ஜபிக்கிறோம் வர வேண்டிய தேவை பிள்ளைகள் வந்து உன் நாமத்தை மகிழ்ப்படுத்த உதவி செய்யும் எல்லா சூழ்நிலையும் நீ தயவாக இருந்து நடத்த வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம் அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்கிற தேவன் தொடர்ந்து இந்த மகனுக்கு அற்புதங்களும் அடையாளமாக இருந்து ஆசிரிக்கும்படியாக ஜபிக்கிறோம் எங்கள் எல்லாரும் இவருடைய சமூகத்திலே தாழ்த்துகிறோம் பொறுப்படும் பெரிய காரியங்களை செய்யும் ஏசு நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஒரு துக்கமான நாளாக இருந்தாலும் நம்ம துக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை மரணத்தை ஒருவரும் பிடித்து வைக்க முடியாது பெரிய மனிதர்களிலிருந்து சிறிய மனிதன் வரையிலும் இந்த மரணம் ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறது அருமையான அம்மாவுக்கு எழுபத்தி நாலு வயசாகிறது பலத்தின் மிகுதியால் எண்பது ஆனால் இது ஆண்டவர் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தருணம் இன்றைக்கு இங்கே அவர்கள் தன்னுடைய ஜீவனை விட்டாலும் அவங்க அடுத்த நிமிஷத்திலே ஆண்டவரோடு கூட இருந்து இங்கே அனுபவித்த எல்லா சமாதானத்தையும் அங்கே அவர்கள் அனுபவித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆண்டவரை துதித்து பாடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஜ எப்பொழுதும் அவங்க ஒரு ஜப வீராங்கனையாக இருக்கிறார்கள் அருமையான அம்மாவுடைய மகன் சாட்சி சொல்லுவார் அம்மாவை குறித்த சாட்சி அப்படி ஒரு வளப்பை அருமையான மகனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் தியாகத்தோடு ஜபத்தோடு பிள்ளைய வளர்த்து இன்றைக்கு அபிஷேகத்தோடு ஆவியின் நிறைவோடு அவர் இந்த சபையை நடத்தி கொண்டு இருப்பதற்கு காரணம் முதற்படி உடைய பெற்றோர்கள் இப்படிப்பட்டதான ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவர்கள் நம்மை விட்டு பிரிந்திருந்தாலும் என்றைக்கும் சிவனோடு இருக்கிறார் என்பது தான் உண்மை மறித்தாலும் பிழைப்பார்கள் கர்த்தருக்குள் மறிக்கிறவர்கள் 
அவர்கள் ஒருவேளை இங்கே கண்ணை மூடி இருக்கலாம் அவர்கள் பரலோகத்திலே வீற்றிருக்கிறார்கள் கிருபை நிறைந்த ஒரு தாய் கிருபையினால் பிள்ளைகளை வளர்த்திருக்கிறார்கள் பிள்ளைகள் துதிப்பதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும் ஆராதிப்பதற்கும் பாடுவதற்கும் வேதத்தை படிப்பதற்கும் தியானிப்பதற்கும் உபவாசத்தோடு கூட ஊழியங்களை செய்வதற்கும் அவர்கள் அவர்களை தகுதிப்படுத்த இருக்கிறார்கள் அலே லூயா அலே லூயா கத்தருடைய பரிசுத்த நம் வைக்கப்படுவதாக அலே லூயா அருமையான தாயாரை பற்றி சொல்லணும்னா எனக்கு இந்த இரண்டு ஆண்டு காலமாக தான் எனக்கு அம்மாவை தெரியும் ஏஃப்டி பைபிள் காலேஜ் மூலியமாக தான் அம்மாவுக்கு சையாவை நாங்கள் சந்தித்தோம் நான் இதுக்கு முன்னாடி பேசின சாம்சன் பிரபு அப்புறம் மைக்கல் அப்புறம் தம்பி எல்லாமே ஏஃப்டி பைபிள் காலேஜில் நாங்கள் படித்தோம் அது நிமித்தமாகத்தான் அம்மா எனக்கு பரிச்சயமாக தெரியும் அப்படி இருக்கும்பொழுது கடந்த ஆண்டில் மார்க்கஸ் வீட்டுக்கு வரும்பொழுது அடிக்கடி வருவோம் ப்ரேயர் பண்ணுவோம் ஒரு முறை வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மணிக்கு சாயங்காலம் டைமில் வரும்பொழுது ஃபோன் பண்ணு இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கீங்களா ஆ வாங்க பிரதர் அப்படின்னாரு சரி நேராக வழியை வண்டியை பார்க் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் உள்ளேயே உள்ளே வரும்பொழுது அம்மா என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இவ்வளோ வயதான காலகட்டத்தில் சேரில் உக்காந்து வேதாகம் குறித்து படிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸ்தோத்திரமான ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரமாக படிச்சுட்டு இருந்தாங்க அநேகருடைய வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் போகக்கூடிய சர்ச்சில் நான் பிரசங்கம் பண்ணக்கூடிய சர்ச்சில் விசாரிப்பேன் எத்தனை பேர் குடும்ப ஜபம் பண்ணுறீங்க எத்தனை பேர் வேதத்தை வாசிக்கிறீங்க அப்படின்னா கையை தூக்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த வயதான காலத்திலும் கூட சரீர பலவீனம் ஏற்பட்ட சூழ்நிலையிலும் தேவன் கொடுத்ததான அந்த பலத்தை வைத்து கொண்டு அந்த சேரில் உட்காந்து மணிக்கணக்காக வேதத்தை வாசிப்பாங்க இருதையும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அப்போ நான் ஒரு தீர்மானம் எடுத்தேன் நமக்கு என்ன பலவீனம் இருந்தாலும் சரி எனக்கு இப்போ நாற்பத்தி மூணு வயசாகுது என்ன பலவீனமாக இருந்தாலும் சரி என்ன ஆனாலும் சரி நான் அன்னைக்கு எடுத்த தீர்மானம் வேதத்தை வாசிப்பதை நிறுத்தக்கூடாது அண்ணா ஆண்டவர் சொல்கிறாரு வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்குவார் ஏன்னா வார்த்தையால் தான் உலகம் படைக்கப்பட்டது இல்லைங்களா வார்த்தைகளால் இன்றைக்கி கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது கிடையாது ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவன் எடுத்திருந்தது அந்த வார்த்தையே தேவனாக இருந்தது அந்த வார்த்தை தான் அருமையான தாயாரையும் இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வந்தது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அநேக கிறிஸ்துவடைய வாழ்க்கையில் கிறிஸ்தவ குடும்பங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா புரிந்து கொள்ளுதல் கிடையாது நம் முன்னோர்கள் நம் மூதாதையர்கள் நம் முற்பிதாக்கள் செய்யக்கூடிய தவறு என்ன தெரியுங்களா கர்த்தரை குறித்து அறிவிக்கிறது கிடையாது ஒரு வசனத்தை மட்டும் நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன் ஆபரகம் குறித்து எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் தேவனாகிய கருத்து இரண்டு மூன்று நபர்களை குறித்து சாட்சி கொடுத்தார் அதில் முதல் சாட்சி ஆபரகமுடைய சாட்சி அவர் சொன்னார் ஆபரகாமை நான் அறிவேன் எப்படி என்றால் அவன் என்னை குறித்து தன் பிள்ளைகளுக்கும் தன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கும் தன் சந்ததியினருக்கும் தன் வீட்டார் அனைவருக்கும் கர்த்தரை பின்பற்றி நடக்கவும் அவருடைய நீதி நியாயங்களை அவருடைய கற்பனைகளை அவருடைய கட்டளைகளை நியாய பிரமாணங்களை அவன் போதிப்பான் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா அதே அப்போஸ் நாயக பவுல் கூட திமுத்துக்கு எழுதும் போது ஒரு நிருபத்தில் சொல்கிறாரு திமுத்துடைய சாட்சியை பவுல் அறிவிக்கிறார் என்ன தெரியுங்களா இந்த விசுவாசம் உனக்கு எப்படி வந்தது கிறிஸ்துவை பற்றக்கூடியதான விசுவாசம் திமுத்துக்குள்ளாக எப்படி உருவானது என்பதை அப்போ சங்க பவுல் தெளிவாக சொல்கிறார் இந்த விசுவாசம் முந்தே உன் தாய் ஆகிய ஐனிக்களுக்குள்ளும் உன் பாட்டி ஆகிய லோபிசாலுக்குள்ளும் இருந்தது அந்த விசுவாசம் உனக்குள்ளாக நிலைத்திருக்கிறது அருமையான தாயாருடைய அந்த விசுவாசம் தான் அந்த நம்பிக்கை அந்த தெய்வ பயம் அந்த பரிசுத்தம் தான் இன்று நாம் கூடியதான அருமையான என் சகோதரன் மார்க்கஸ் அவர்களுக்குள்ளாக இருக்கிறது என்பது நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஹலோயா தாய்கிட்ட இருக்கிறது தான் பிள்ளைகிட்ட வரும் இல்லையா கிறிஸ்துவ பற்றி எனக்கு அறிவிக்கப்படவில்லை என்றால் நான் கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்ள முடியாது 
என்னுடைய சாட்சி பார்த்தீங்கன்னா என் குடும்பம் என் குடும்பம் ரோமன் கத்தலிக் பேக்ரவுண்டு எங்கள் அண்ணன் ஃபாதராக இருக்கிறாரு ஆர்சி ஃபாதர் ஏசுனா என்னன்னு தெரியாது ஆலயத்துக்கு போவோம் மணிக்கணக்காக ஜெவமாலை பண்ணுவோம் மாதாவை தொட்டு கும்பிடுவோம் அந்துணியரை தொட்டு கும்பிடுவோம் புனித அந்துணியார் எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் புனித ஜான்பஸ்கோவி எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுவோம் இதுதான் எங்களுடைய இரவு பகல் ஜெவமாக இருந்தது ஆண்டவர் கிட்டேயே போக விட மாட்டாங்க ரோமன் கோத்தில் இங்கே தான் ரச்சிக்கப்பட்டு எனக்கு தெரியாது அந்த பேக்ரவுண்டு தான் வந்தேன் அப்போ என்னும் தாயினுடைய விசுவாசம் தான் எனக்குள்ளாக இருந்தது ஆனால் ஆண்டவர் தொட்டார் சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பதுல பதினெட்டு வேதம் அழகா சொல்லுகிறது உங்களுடைய வேதத்துல அதிசயங்களை காணும்படி என் கண்களை திறந்திரலும் எபேசி ரெண்டு ஒன்னு ஏழு எட்டு அழகா சொல்லுது அக்கிரமங்களிலும் பாவங்களிலும் மறித்திருந்த உங்களை கிறிஸ்தியோட கூட உயிர்ப்பித்தார் இன்று அவரோட கூட நாம் உன்னதங்களில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அவர் சொல்ற எழுதுறாரு இப்போ நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கோம் அருமையான தாய் நம்ம விட்டு பிரிந்து சென்ற தாயா கர்த்தோடைய பாதப்படையில் தான் இருக்கிறாங்க இல்லையா அது நம்ம அது வந்து மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மை இன்னைக்கு குடும்பங்கள் சின்ன பின்னமாவதற்கு காரணம் என்ன நான் சாட்சியா சொல்வேன் பெற்றவர்கள் பெற்றவர்கள் நல்லா இருந்தாங்கன்னா பிள்ளைகளை பெற்றவர்கள் நல்ல ஒழுக்கத்தை நடத்தினாங்கன்னா பிள்ளைகள் தடமாறி போக மாட்டாங்க இன்னைக்கு வேதம் சொல்லுது யோசப்பு இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு எகிப்து ஜனங்கள் செய்த நன்மைகளை அறியாத ராஜா ஒருவன் உருவானான் ஜனங்கள் உருவான காரணம் என்ன நன்மைகளை மறந்து விட்டார்கள் பெற்றவர்கள் பிள்ளைகளுக்கு சத்தியத்தை போதிப்பதை மறந்து விட்டார்கள் காரணம் வேலை பலு பிஸ்னஸ் பிள்ளைகளை கவனிப்பார் இல்லை தன் இஷ்டத்துக்கு விடப்பட்ட பிள்ளை தகப்பனுக்கு லட்சை உருவாக்குகிறான் அருமையான தாயார் கொடுத்த ஒரே அருமையான என் சகோதரன் தம்பி இதுக்கு முன்னாடி பேசினார் தாயார் உபத்திரவப்படும் பொழுது கூட வேதனை படும் பொழுது கூட இங்கே ஆரம்பித்த இந்த தேவ சபையை அவர் எக்காரணத்து கொண்டும் நிறுத்தவில்லை இது ஏதோ அவர் அறிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு சாட்சி இல்லை சும்மா ஒரு நேரத்துக்காக அவர் சொல்லவில்லை அந்த வார்த்தை நமக்குரியது நம் வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் தேவனை ஆராதிப்பதை விட்டுவிடக்கூடாது குடும்பமாக ஆராதிக்கணும் கணவன் மனைவியா ஆராதிக்கணும் எனக்கு திருமணம் ஆகும் போது இது மூன்று மாதம் ஆக திருமணம் எனக்கு ஆகி திருமணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என் மனைவி கிட்ட நான் சொன்ன வார்த்தை நம்ம திருமணம் செய்கிற அந்த நாள் முதல் கொண்டு நாம் மறிக்கும் நாள் வரையில் ஒவ்வொரு முறை இரவு படுக்கை செல்வதற்கு முன்பாக ஒவ்வொரு சங்கீதத்தை வாசித்து தியானித்து இருவரும் கைகளை பிடித்து ஜபித்து தான் என்ன பண்ணணும் உறங்க போகணும் அன்னைக்கு எடுத்த முடிவு இது வரல கடைபிடிச்சு வரேன் இது ஏன் சொல்ல வரணும் இன்னைக்கு குடும்பங்கள் கிறிஸ்து விட்டு வழிவெளி போவதற்கு காரணம் ஜபம் இல்லை இல்லையா எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயம்தான் ஜபம் இல்லாத வீடு கூரை இல்லாத வீடு என்று சொல்லுவார்கள் இன்னைக்கு ஜபம் முக்கியம் அருமையான தாயாருடைய ஜபம் அவருடைய விசுவாசம் அவர்கள் எடுத்த உபவாசம் இன்று இந்த வீட்டிலே இந்த தலத்திலே ஒரு தேவனை ஆராதிக்கும் ஒரு ஸ்தலமாக இது மாறி இருக்கிறது ஒரு ஜப விடை மாறி இருக்கிறது காரணம் என்ன ஒரு தாயுடைய பிரயாசம் ஒரு தாயுடைய கண்ணீர் அவருடைய விசுவாசம் அதை பின்பற்றி நடக்கணும் அதை தான் அப்போ சொன்ன இங்கே பவுல் சொல்கிறாரு நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவது போல நீங்கள் என்னை பின்பற்றுவா இருந்தால் உங்களுக்கு நலமா இருக்கும் ஹலலுயா எனக்கு என்னுடைய சாட்சி நான் அழகாக சொன்னேன் அம்மாவுடைய சாட்சி நான் என் கண்ணால் பார்த்தது எவ்வளோ பலவீனம் இருந்தாலும் வேதத்தை வாசிப்பதை நிறுத்தினது கிடையாது அது திறந்த உடனே பார்த்தா எதிர்க்கே சேர போட்டு உட்காந்துருப்பாங்க புன் முருகளோடு வரவேற்பாங்க வாங்க தம்பி அவன் சொன்னார் வாங்க பிரதர் வாங்க பிரைஸ் லார் பிரதர் அப்படி சொல்லும் பொழுது அந்த இருதயத்தில் ஒரு சமாதானம் வரும் இன்னைக்கு ஒரே ஒரு சின்ன சாட்சி மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் என்னென்னா கடந்த நாட்களில் எனக்கு மிகவும் நெருங்கின ஒரு தம்பி இறந்துட்டான் அவன் மறிக்கும் பொழுது வயது முப்பத்தி நாலு யார் இறந்த நான் அளவு மாட்டேன் இறந்த நான் அளவே மாட்டேன் யார் இறந்த நான் அளவு மாட்டேன் ஆனால் அந்த தம்பி இறந்த ஒன்று அந்த உள்ளே போகும்பொழுது என்னால் முடியல தேம்பி தேம்பி அழுவுதேன் கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுதேன் என்ன காரணம் கிறிஸ்துவ அறியல குடிச்சு 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 குடல் வெந்து போய் இறந்தான் முப்பத்தி நாலு வயசு கல்யாணம் ஆகலை ரசிக்கப்பட்ட குடும்பம் ஒரு சின்ன விஷயத்த மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் அந்த தம்பி குடிச்சு 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 குடல் வெந்து செத்தான் அவனுக்கு போட்ட பேனரில் ஒரு வசனம் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் 
இது முதல் ஜீவிகளும் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தருக்குள் நித்திரை அடைந்தார் வேதனையாக இருந்தது ரொம்ப வேதனையாக இருந்தது கண்ணீர் விட்டு அழுது ஏன் ஏன் இந்த தற்புகழ்ச்சி ஏன் ஏன் இந்த வீண் புகழ்ச்சி இதை யாரை பிரியப்படுத்துவதற்கு மறித்த குடும்பத்தை பிரியப்படுத்துவதற்காகவா அல்ல நம் தேவனை துக்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அழகுயா இன்று நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும்னா அப்போ சாங்க பவுல் திமத்தியுக்கு சொல்லப்படுவது போல இந்த விசுவாசம் உன் தாய் ஆகிய ஐனிகளுக்குள்ள உன் பாட்டி ஆகிய லோவிசாலுக்குள்ள இருந்தது அந்த விசுவாசம் இப்பொழுது உனக்குள்ளாகவும் நிலைத்திருக்கிறது ஆகவே கர்த்தர் உன்னை ஸ்திரப்படுத்துவார் அந்த சின்ன பையனை ஆசிர்வதித்து அநேக மூப்பர்களையும் அநேக சபைகளையும் உருவாக்கும்படிய கர்த்தர் கிருபளித்தார் அதே போலத்தான் அருமையான தாயார்க்குள்ள இருந்த விசுவாசம் அருமையான மகன் மார்க்கஸுக்குள்ளாக இருக்கிறதுனால தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த இடத்துல தேவனை ஆராதிக்க முடியான ஒரு ஸ்தலமை மாற்றியிருக்கின்ற அதுக்கு நன்றி சொல்லும் வண்ணமாக அருமையான எனக்கு முன்னாடி பேசின தம்பி சொன்னது போல இன்றைக்கி நம்ம விருப்பம் இப்போ நான் போயிடுவேன் முடிச்சுட்டு நாளைக்கு வருவேனா எனக்கு தெரியாது வேலைக்கு போயிடுவேன் நாளைக்கு நீங்கள் ஆறுதல் சொல்லலாம் அடுத்த வாரம் ஆறுதல் சொல்லலாம் இதில் பதினாறு நாள் என்ன பண்ணலாம் ஜபம் வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஆறுதல் சொல்வதற்கு யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் வேதம் சொல்லுது உங்களை விசாரிக்கிறவர் உங்களுடனே கூட இருக்கிறார் உங்கள் கவலை எல்லாவற்றையும் அவர் மீது வைத்து விடுங்கள் நம்ம நடத்துவது யார் தான் தேவனாகிய கர்த்த கர்த்தரே அல்லாமல் நம்மால் ஒன்றும் செய்ய இயலாது ஆகவே அருமையான தாயாருடைய விசுவாசம் மகனுக்குள்ளாக இருக்கிறது என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஒரு சிறிய ஜபத்தை எழுப்போம் நம் உட்கார்ந்த வண்ணமாக அமர்ந்த வண்ணமாகவே ஒரு சிறிய ஜபத்தை எழுப்போம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் நல்ல தகப்பனே இந்த இனிமையான நாளுக்காய் இந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்துக்காய் நன்றோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஒரு பாவி ஒரு துர்மார்க்கன் ரச்சிக்கப்படுவது நிமித்தம் தேவ தூதர்களுக்கு முன்பாக பரலோகத்தில் மிகுந்த சமாதானம் சந்தோஷம் உண்டாயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறீர் அருமையாய் ஆண்டவரப்பா இந்த பூமியில் நீ கொடுத்த எங்கள் அருமையான தாயார் மறித்த இந்த நாளுக்காய் உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தாயரை இழந்த துக்கம் அருமையான மகனுக்குள்ளாக அவருடைய மனைவிக்குள்ளாக இருந்த பொழுதிலும் கூட அந்த இருதயத்திலே நீர் உலகத்தின் சமாதானத்தை அல்ல உம்முடைய சொந்த சமாதானத்தை நீர் நிறைவாய் கொடுத்திருக்கிற என்பதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் மறித்தவர்களுக்காக அழுவது போல மதியற்ற மற்றொளி போல அல்லாமல் விசுவாசத்தோடு இருக்கும்படியான இருதயத்தை எங்களுக்கு கொடுத்திரு உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அப்பா தாயார் மறிக்கவில்லை நாளை தினத்தில் அடக்கப்படவில்லை அந்த சரீரம் விதைக்கப்படுகிறது அந்த விதைக்கப்படக்கூடிய அந்த சரீரம் நீர் வரும் பொழுது உயிர்ப்பிக்கப்படி போகிறது ஒருவேளை நாங்கள் உயிரோடு இருந்தால் ஆண்டவர் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாக எழுந்திருப்பார்கள் பிறகு உயிரோடு கூடிய நாங்களும் மறுமாக்கப்படுவோம் என்றப்பட்ட சொல்லப்பட்ட அந்த எழுதப்பட்ட நித்திய பரிசுத்தமுள்ள வார்த்தைக்காய் நம்ம நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எங்கள் இருதயத்தில் இந்த சிந்தை இந்த வார்த்தை இந்த வசனம் நிலைத்திருக்கட்டும் அப்பா உங்களுடைய வருகையில் நாங்கள் மறித்திருப்போமையனால் உண்மை வரவேற்க உம்மிடத்தில் சேர உடைய பரலோக ராஜ்யத்தில் உண்மை பிரவேசிக்க பொன்மயமான பரிசுத்தமான அழுகை இல்லாத துன்பம் இல்லாத கண்ணீர் இல்லாத அந்த பரம தேசத்தை நாங்கள் சுதந்திரிக்க எங்களுக்கு கிருபளிப்பீராக உமக்கு பிரியமான செய்யங்களை கற்றுத்தருவீராக அருமையான தாயாருடைய ஆத்மாவை நீர் எடுத்துக்கொண்டபடியால் உங்களை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உடைய கரங்களில் அருமையான தாயாருடைய ஆவி இருப்பதற்காய் உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அருமையான தாயர் விட்டு சென்றதன் அந்த பாதையில் அந்த விசுவாசத்தின் பாதையில் நம்பிக்கையின் பாதையில் அந்த பசுத்தின் பாதையில் அப்பா அருமையான மகன் கடந்து வர கிருபை அளித்திருக்காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நாங்களும் பின்பற்றி வர எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக உங்களுக்கு கிருபை எங்களை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் அருமையான மகனோடும் மகளோடும் உங்களுடைய கரம் பெரியதாக விளங்கட்டும் சமாதானத்தின் தேவன் சமாதான தரல செய்வராக ஏசு கிருஷ்ண வல்லம நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாமே ஆமே ஆமே நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அழிந்தாலும் என் நம்பிக்கையின் அஸ்திவாரம் அசைந்தாலும் நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அழிந்தாலும் என் நம்பிக்கையின் அஸ்திவாரம் அசைந்தாலும் நான் நம்புவதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்றாலும் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை நான் நம்புவதற்கு 
ஒன்றும் இல்லை என்றாலும் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை நான் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை நம்புவேன் என் இயேசு காரம் சூழ்ந்தாலும் வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும் என் பாதை எல்லாம் அந்த காரம் சூழ்ந்தாலும் வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும் என்னை தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஓ நல்ல போராட்டத்தை போராடும்படி அன்பரை விசுவாசத்தை காத்துக் கொள்ளும்படி அன்பரை நீர் உதவி செய்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஓ நீர் நல்லவராய் இருக்கிறீர் எப்பொழுதும் நல்லவராய் இருக்கிறீர் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஓ எல்லாவற்றையும் வல்ல கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே எல்லாருமே துக்கமாக இருக்க வேணாம் ப்ரைஸ் லால் சொன்னால் திரும்பி ப்ரைஸ் லால் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அலே லூயா ஆமாம் ஸோ துக்கம் வாய் அடைக்கும் தான் ஆனால் எது வாய் அடைச்சாலும் காற்ற துதிக்கிறதுக்கு சுவாசம் இருந்தால் போதும் அலே லூயா அன்டில் வி ஹாவ் அ பிரெத் இட் இஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஐ ஹோப் டு ப்ரைஸ் காட் ஐ மீன் ஸோ இந்த ஒண்டர்ஃபுல் டைம் ஐ தேங்க் ஆல் த மேன் ஆஃப் காட் யூ ஹவ் கம் ஹியர் டு ப்ரைஸ் காட் அண்ட் கிவ் தேங்க்ஸ் for the life of my mother and in our midst we have pastor abraham paul sundar raj who is a missionary who has been doing god's work for the past 35 years am i right brother yes so i am uh, i feel immensely blessed to have him among us and he'll be sharing a few words that 
the holy spirit has instigated in his heart praise god thank you pastor it's a privilege for me to be here along with my wife and the believers of uh, zion garden ag church we bring you our heartfelt uh, shouldn't say condolences because condolences is uh, something which we grieve it's uh, heartfelt uh, wishes on the home call of our dear akka it's a privilege for me to be here this is the first time i'm coming here though there were invitations to come but then god appointed this time for me to be here oh akka has done her responsibilities and she is now with the lord one verse which the lord reminded me when i was just seated here revelation 14 and verse 13 then i heard a voice from heaven saying to me right blessed are the dead who die in the lord from now on yes says the spirit that they may rest from their labors and their works follow them hallelujah so our aunt, our dear akka has uh, really labored in the lord she has raised a family for the lord and a servant of god from this family stands here as a witness and our hope is a living hope first peter 1 and verse 3 blessed be the god and father of our lord jesus christ who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of jesus christ from the dead that's the difference which we have and which we carry and which we enjoy others don't have it those who are in the lord we have a living hope and the songs which were just flowing we will definitely meet on the other shore now there's rejoicing in heaven yes the lord and his whole host are receiving those who are labored in the lord and who are just there in his presence praise the lord one verse again which comes to my mind is uh, quran first corinthians 13 and the last uh, verse <clears throat> maybe you know it by heart it says <clears throat> it talks about love and now abide faith hope love these three but the greatest of these is love faith yes that faith makes us walk on that path which is heading towards the eternal kingdom and hope yes living hope we have that hope we carry that hope once we are born again that hope comes into us the spirit of god gives it to us and then that's the destination faith and hope come to a point at the destination when you travel when you reach the destination your travel has no meaning because you reached the destination but what it says here love abides forever why because god is the source of love the river of love flows from a god he is embodied in love everything around him is full of love and that's why that's a never ending experience now auntie our dear akka is there violet akka is there experiencing the love of god faith yes her faith has taken her there hope yes taken her there the destination is there and the love aspect is just flowing and each of us we carry that love in the name of jesus the spirit of god has put that love in us so as we go on with this life we will definitely remember the good works of our akka and what the lord has done in our life what the lord has done for us and then we keep on going another prayer which david made in psalm 27 and verse 4 one thing i have desired of the lord is that 
I, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. That's the desire of every dear servant of God and every believer. And that desire becomes a reality when we are called home. Hallelujah! When we are called home, that desire becomes a reality. That we dwell in the house of the Lord forever to look at His face. To meditate on his love. That will be what, uh, that will be our job there. We will be in his presence experiencing all these blessings. And that's why it is said that once we get there to heaven, the presence of Jesus will satisfy us totally. The completion of salvation is there. As you all know, salvation is in three stages. When we accept Jesus, we are freed from the penalty of sin. And then we go on, we are freed from the power of sin in our life now. And finally, when the call comes, we will be freed from the presence of sin. And we will be enjoying the presence of God. Now, I was reminded of Psalm 23. It may be a surprise, but... We'll just read that. <clears throat> the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to die, lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. I am sure. And we all know. We acknowledge, acknowledge this fact that Adiyaraka is enjoying this fifth, sixth verse perfectly well now. Now this psalm is a wonderful psalm. When you go through this psalm, it talks of the various stages of a believer's life. The first verse talks of God being your shepherd, answering whatever you ask for. Then there will be a time when you grow in your believer, believing life and experience the second verse, third verse, fourth verse, fifth verse. It's all in sequence. Maybe you go home and you can meditate this psalm and God will bless you. And final, the fifth, sixth verse says, I will dwell in the house of the Lord forever. Surely goodness and mercy shall follow me. Oh yes, shall we pray. Our loving, living, gracious Heavenly Father, we thank you for this time. Thank you for your presence here. Thank you Lord for your hovering in this place. Yes Lord, faith, hope and love abide but the greatest of these is love you are the source of love now our dear Akka is there in your presence enjoying and experiencing that love thank you Lord her works will follow her definitely yes blessed are they who die in the Lord their works will follow them thank you for the testimonies that are flowing you are oh Lord a witness to all these testimonies and as we live our lives till that day when the call comes you may prepare us, use us and your name be lifted up in our lives and that testimony may flow even in our lives that we have run our race well, fought the good fight and the call has been a blessed one thank you Lord for everything, thank you for our dear family Dear Pastor, be given the comfort. Yes, Lord, you are real. And only you can bring the real comfort. The missing place of a dear Akka. You Only you can fill it, Lord. And you're going to fill it. Yes, Lord, we will be missing her, but your presence will satisfy. Yes, Lord, may you comfort your children. Strengthen them, guard them, protect them and lead them. In Jesus' name we pray. Amen.
என் தாயார் வந்து கண்டிப்பாக கத்துடைய சமூகத்தில் இருப்பாங்க அவங்க ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க மகன்கிட்ட அன்பாக இருந்தாங்க சக விசுவாசிக்கிட்ட அன்பாக இருந்தாங்க அவங்களுடைய கனவுக்கிட்ட அன்பாக இருந்தாங்க அவங்க ஒரு டீச்சராக இருந்தாங்க சக ஊழியர்கள்கிட்ட அதாவது கோ ஒர்க்கர்ஸ்கிட்ட அன்பாக இருந்தாங்க அன்பை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு மகள் ஆனால் பயங்கரமான கோவக்கார எங்கள் அம்மா பட்டு போட்டுன்னு கோவப்படுவாங்க ஆனால் கோவப்பட்டுட்டு அடுத்த செகண்டே இறக்கம் பாராட்டுவாங்க அதுதான் ஸோ எனக்கும் எங்கள் அம்மாக்கு தான் அடிக்கடி பேசி வாக்குவாதம் நடக்கும் ஆ இது இப்படி தான் அவனும் அவங்க சொல்லலாம் ஆ அதெல்லாம் இப்படி தான் அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு ஜாலியாக இருக்கும் அவங்ககிட்ட பேசுகிறது பட் ரியலி மிஸ் அர் லாட் அண்ட் ஷி இஸ் எ கிரேட் எக்ஸாம்பிள் ஹவு லவ் கேன் பி ஐ மேன் ஸோ ஐ தேங்க் காட் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் லவபிள் மதர் இன் மை லைஃப் ஸோ ஐ ஹோப் ஐ வில் எக்ஸ்பிரஸ் லவ் அண்ட் ஷீ ஹேஸ் எக்ஸ்பிரஸ் டு எவ்ரி படி வேதம் சொல்லுகிறது கழிப்பு வீட்டுக்கு செல்வதை காட்டிலும் துக்க வீட்டுக்கு செல்லுவது நல்லது என்று துக்க வீட்டுக்கு வரும் பொழுது தான் ஒவ்வொருவருடைய நிலைமையும் நாம் யோசித்து பார்க்க முடியும் வாழ்க்கை நிரந்தரமற்றது எந்த நேரம் என்ன யாருக்கு சம்பவிக்கும் என்று ஒருவருக்குமே தெரியாது சகோதரியை குறித்து நான் சொல்ல வேண்டுமென்றால் இந்த குடும்பத்தில் ஒரு அங்கத்தினராய் நான் இருந்து பார்த்த ஒரு காரியம் அதிகமாய் அவர்கள் வேதத்தை வாசிப்பார்கள் அதிகமாய் ஜெபிப்பார்கள் மகன் சொன்னது போல ஈஸியாக நம்ம வந்து சாட்சி சொல்லிடலாம் ஈஸியாக பிரசங்கம் பண்ணிடலாம் ஆனால் வாழ்க்கை சாட்சி உள்ளதாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கை பார்த்து மற்றவர்கள் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறதா இருக்க வேண்டும் அவர்கள் ஜெபித்த ஜெபம் இன்றைக்கு ஒரு ஆத்மாவை தேவனுக்கென்று உருவாக்கியிருக்கிறது அந்த ஆத்மாவை கொண்டு அநேக ஆத்மாக்களை ஆதாயப்படுத்த வேண்டும் என்று தேவன் சித்தமுள்ளவராயிருக்கிறார் நாம் விதைச்சிட்டோம் அது நிச்சயமாக வந்து ஒரு நாளில் அறுவடை செய்வோம் அநேக ஆத்மாக்களை மகன் தன்னுடைய ஊழியத்தின் மூலமாக அறுவடை செய்வார் என்பதை நான் கத்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு தாயினுடைய கண்ணீரின் ஜபம் ஒரு நாளுமே வீணாகாது இன்றைக்கு எத்தனையோ வாலிப பிள்ளைகளை பார்க்கும் பொழுது நான் கடந்த இருபத்தி ஏழு வருடங்களாக கத்தருடைய ஊழியத்தில் இருக்கிறேன் அநேகர் வந்து கண்ணீர் வடிப்பாங்க என் பிள்ளை இப்படி இருக்கிறான் அப்படி இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதம் சொல்லுகிறது என் பிள்ளைகள் சத்தியத்தில் நடக்கிறார்கள் என்கிற சந்தோஷத்தை விட வேறு எந்த சந்தோஷமும் இல்லை அதை வந்து அவங்க மறிக்கிறதுக்கு முன்பதாக அவருடைய கண்கள் அதை கண்டது அது அவர்களுக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம் நம்ம ஒவ்வொருவரும் கூட நம்ம சாட்சியாய் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வந்து கடந்து போகிறது அதுதான் கத்தர் விரும்புகிறார் தேவன் நமக்கு எத்தனை காலங்கள் நியமித்து வைத்திருக்கிறாரோ அத்தனை காலங்களும் தேவனுக்கு முன்பதாக எவ்வளோதான் நம்ம வந்து இருந்தாலும் கூட கூட இருக்கிற சக மனிதர்கள் நம்மை குறித்து நல்லதாக சொல்ல மாட்டாங்க சொல்லுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறதும் கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு அது தவறு தான் அதனால் நம்மை குறித்து தேவன் சாட்சி சொல்ல வேண்டும் தாவீது அதை தான் எதிர்பார்த்தார் தாவீதை குறித்து தேவன் சொன்ன காரியம் அது தான் என் இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் என்று சொல்லி இவர்களுடைய வாழ்க்கை அப்படியா இருந்தது இந்த ஊழியத்தை தேவன் ஆசிர்வதிப்பாராக இந்த ஊழியத்தை தேவன் இன்னும் பெருக பண்ணுவாராக ஒரே ஒரு அடி பாடலை மாத்திரம் நான் பாடி ஜெபித்து முடிக்கிறேன் இந்த தீகம் அழியும் கூடாரம் இதை நம்
நல்லவராகவும் வல்லவராகவும் போதுமானவராகவும் கூப்பிடுகிற வேளையில் எல்லாம் இறங்கி வந்து கத்தாவே பதிலை கொடுத்து இரக்கம் பாராட்டி அண்டவரே சரீரத்தில் வந்த எத்தனையோ பலவீனங்களை எல்லாம் கூட மாற்றி ராஜா இத்தனை வருடங்களையும் ஆயுசு நாட்களையும் கத்தாவை இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த நிம்மள் கத்தாவை வரைக்கும் கூட்டி கொடுத்தீரே உமக்கு கோடான கொடி ஸ்தோத்திரம் அப்பா இப்பொழுது உடைய சமூகத்திற்கு கத்தாவே நீர் கத்தாவே அவர்களை அழைத்து கொண்டீரே உமக்கு நன்றி தகப்பனே அண்டவரே இந்த நாளிலும் அவர்களை இழந்து வருந்தி கொண்டிருக்கிறதான ராஜா அண்டவரே குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்காகவும் செபிக்கிறேன் சுவாமி அண்டவரே அன்பு சகோதரர்களுக்காய் மகனுக்காய் மருமகளுக்காய் அண்டவரே உடைய சமூகத்தில் கத்தாவே தாழ்த்தி ஜெபிக்கிறேன் ஐயா அண்டவரே ஒரு மனிதன் அண்டவரே ஒருவரை ஆறுதல் படுத்த முடியாது சுவாமி நீர் ஆறுதலின் தேவனாக இருக்கிற ராஜா நீர் இறங்கி வந்த தகப்பனே ஒவ்வொருவரையும் ஆறுதல் படுத்துவீராக ஒவ்வொருவரையும் மாற்றி தேற்றுவீராக அவர்களுடைய எல்லா கத்தாவே பலவீனத்தையும் மாற்றி அண்டவரே இந்த நேரத்தில் உம்முடைய பலத்தினால் அவர்களை இடைக்கட்டும்படியாய் செபிக்கிறேன் சுவாமி தகப்பனே அன்பு மகனை ஒரு விசையாய் கூட உங்களுடைய கரங்களிலே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ராஜா அண்டவரே உங்களுடைய மகன் மீது கத்தாவே உங்களுடைய வல்லமை இறங்கட்டும் அப்பா உம்முடைய அபிஷேகம் இன்னும் ரெட்டிப்பான மடங்கு இறங்கட்டும் ஆண்டவரே தன் தாய் எதையெல்லாம் கத்தாவே அண்டவரே ஆசைப்பட்டார்களோ அதையெல்லாம் நிறைவேற்றத்தக்கதாக எல்லாவற்றுக்கும் மேலாய் நீர் எதற்காய் அந்த மகனை கத்தாவே அழைத்திருக்கிறீரோ அந்த அழை கத்தாவே முன்பாக வைத்து அண்டவரே ஜெயத்தை கத்தாவை சுதந்திரித்து கொள்ள ஜெய ஓட்டத்தை ஓட ஆவியானவர் உதவி செய்யும்படியாய் செபிக்கிறேன் அண்டவரே அந்த மகனை போன்று இருக்கிற அநேக வாலிபர்களை கத்தாவே மகன் மூலமாய் தொடும்படியாய் செபிக்கிறேன் ஐயா அண்டவரே உம்முடைய கரம் அண்டவரே மகனை ஒரு விசையாய் கூட கத்தாவே ஆறுதல் படுத்துட்டும் அப்பா ஆறுதல் படுத்துட்டும் அண்டவரே வந்திருக்கிறதானே நண்பர்கள் உறவினர்கள் ஒவ்வொருவரையும் தேவாவியானவர் ஆற்றி தேற்றுவீராக தகப்பனே பரிசு தாவியானவரே மீதம் உள்ள நேரத்தை உடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா எல்லாவற்றையும் நீர் முன்னின்று அருமையாய் நடத்தி கொடுக்க போகிற கிருவைகளுக்காய் நன்றி சுவாமி தொடர்ந்து நடத்துவீராக ஏசுவின் நல்ல நாமத்தினால் கேட்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே ஆமேன் சாலமுன் ஞானி இப்படியாக சொல்கிற சொல்கிறார் நான் நிற்பது நிர்மலமாக ஆகாமல் இருக்கிறது உம்முடைய கிருபையே உம்முடைய இறக்கங்களுக்கு முடிவே இல்லை எமர்சிஸ் அண்ட் சீசிங் கண்டிப்பாக கர்த்தருடைய கிருபைக்கு இறக்கத்திற்கு முடிவே இல்லை கர்த்தர் கிருபை உள்ளவராக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் இங்கே இருக்கிறீங்க ஆமேன் சொல்கிறீங்க நம்ம எல்லாருக்கும் அவருடைய கிருபையை கர்த்தர் பாராட்டி கொண்டிருக்கிறாரு இன்றைக்கி முக்கியமாக நான் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய காரணம் எங்கள் மாமி சொன்னாங்க அவங்களுடைய ஜபத்தினால் ஒரு ஆத்மா வந்து தெரிந்து கொள்ளப்பட்டு இருக்கிறது இன்றைக்கி ஊழியம் செய்யப்பட் ஊழியம் செய்துட்டு இருக்குன்னா அது நான் தான் நல்லா நான் யோசித்தது உண்டு ஊழியம்மா நம்பலா ஏ ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துருக்குறேன் அவனு ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துருக்குறேன் தப்பு செய்யக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸோடு பழகக்கூடாது 
சொல்லி சொல்லி வளர்ப்பாங்க எங்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் ஆனால் நீங்கள் சொல்லிக்கோங்க எனக்கு தான் தெரியும் நான் யாருன்னு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கலான்னு சொல்லி இவங்களுடைய ஜபாலாம் எங்கே கேட்க போகுது அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் முன் குறித்தவர் கர்த்தர் இப்படி ஒரு தாயை ஏற்படுத்தி ஏற்படுத்தி கொடுத்து எனக்காக மன்றாடி செபிக்க அழுது செபிக்க எங்கள் மாமி சொன்னது போல் ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த வரைய பிரேமா சொல்லிங்க பிரேமை காத்துக்கொள்ளுங்க பிரேமை திருத்துங்க பிரேமை எப்படி பண்ணுங்க பிரேம் 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 தான் அவங்களுடைய வாய் வாயிலேருந்து வர வார்த்தையை ஜபத்தில் ஆனால் நீ கர்த்தர் உங்கள் முன்னாடி அப்படின்னு ஒரு சாட்சியாக வைத்திருக்கிறார் அல்ல லூயா அதுக்காக நான் கர்த்தரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திருக்கிறேன் இந்த மகளுடைய தாயாருடைய ஜபம் என்னை மட்டுமாய் நினைக்க வைத்திருக்கிறது அதுக்காக நன்றி கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாகட்டும் பிரைஸ் லாட் நம்ம மத்தியில் பாஸ்டர் டி எஃப் மெலினிக்ஸ் அவர்களும் மற்றும் அவருடைய மகன் பாஸ்டர் ஆலன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் இங்கே ஹெபன் லிபிஷன் சர்ச் என்று சொல்லி மூலக்கடையில் சபை வைத்திருக்கிறார்கள் அவங்க வந்து மிகுந்த மகிழ்ச்சி நல்ல ஒரு ஆராதனை வீரர் ஆலன் அவர்கள் பாஸ்டர் ஆலன் அவர்கள் மற்றும் ஐயாவையும் நான் பல வருடங்களாக அறிந்திருக்கிறேன் இப்பொழுது அவர்கள் இருவருமாய் வந்து கருத்துடைய நாமத்தை உயர்த்துவார்கள் நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆலன் எங்கள் அம்மா கிட்ட கொஞ்சம் நல்லா பழகியிருக்கிறாரு ஸோ அம்மா பற்றி சில வார்த்தைகளை சொல்லுவார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் மகிமைப்படுவதாக டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் அண்ணனை என்னுடைய காலேஜில் சந்தித்தேன் எம்சிசி கல்லூரியில் என்னுடைய ஃபெலோஷிப்பில் சந்திக்கும்படி அன்னிலேருந்து அன்னைக்கு சும்மா கூப்பிட்டாங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு ஃபெலோஷிப் நடத்துகிறோம் நீங்கள் வர முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி சும்மா வந்தேன் அண்டையிலேருந்து நாங்கள் நான் வந்த மாதம் ஆகஸ்ட் ஜூலையில் அண்ணனை மீட் பண்ணுறேன் ஜூலை டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் மீட் பண்ணுறேன் ஆகஸ்ட் ஃபெலோஷிப்புக்கு நான் வரேன் செப்டம்பரே எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தார் அவருடைய ஃபெலோஷிப்பில் ஆராதிக்கும்படி தேவனுடைய வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்ளும்படி அந்த நாள்லேருந்து ஆன்டியை தெரியும் ஆனால் சரியாக பார்க்க முடியாது அவங்களால வெளியெல்லாம் வர முடியாது உள்ளே இருப்பாங்க அப்படியே ஆக்க வீடாக இருப்பாங்க ஆனால் அண்ணன் சொல்லது போல் எப்பொழுதும் ஜபித்து கொண்டு இருப்பார்கள் குரல் மட்டும் கேட்கும் எப்போவாவது எங்களை பார் நாங்கள் அவங்கள பார்க்க வாய்ப்பு கிடைச்சா பார்க்கும்போதெல்லாம் கேட்பாங்க நானும் என் தம்பியும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால சற்று கன்ஃபியூஸ் ஆனாலும் கரெக்டாக வந்தோடனே நீங்கள் அண்ணனா தம்பியா அப்படின்னு கேட்பாங்க நான் அண்ணன் தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன் எப்பொழுதும் சிரித்த முகத்தோடு விசாரிப்பாங்க அதெல்லாம் இப்போ முகத்தில் நாங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது தோன்றுது அவங்க முகம் விசாரித்ததெல்லாம் என் முன்னாடி வந்தது அந்த காட்சிகள் கண்டிப்பாக என்னை விட நெருங்கிய சொந்தங்கள் இங்கே இருக்கிறீங்க அவங்கள அதிகமாக மிஸ் பண்ணுறவங்க இங்கே இருக்கிறீங்க பரிசுத்தவான்கள் கிடைப்பது ஒரு அபூர்வமான காலம் ஆயிடுச்சு இப்போ இல்லை அதுவும் பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்து நீதிமானாய் வாழ்ந்து தன் ஓட்டத்தை முடிப்பது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டி தங்களுடைய வாழ்க்கையை அப்படி நிறைவேற்றி முடித்திருக்கிறான் கையை உயர்த்தி ஒரு அலுவலியா சொல்லலாமே அதனால இல்லையா நான் கூட எல்லாம் துக்கமா ஆனால் அண்ணன் வந்து ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டாங்க யாரும் துக்கமா இருக்க கூடாது ஆமேன் அதில் இல்லையா அதில் இல்லையா எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை எப்படியாவது ஏசப்பாவுடைய முகத்தை பார்த்துருணும் இன்னைக்கு நம்மள அநேகர் இப்போ ஆண்டவர் கூப்பிட்டா நான் வந்துடும் பரலோகத்துக்கு அப்படின்னா இந்த காலகட்டத்தில் வாழ்கிற கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்குள்ள நிறைய யோசனைகள் இருங்க ஆண்டவரே இப்போ தான் ஒரு சர்ச்சு கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு வரேன் இப்போ தான் என் பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு லேண்டு வாங்கியிருக்கிறேன் கொஞ்சம் காரியங்களை சேர்த்து வச்சிருக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வரேன் இன்னும் கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு வரேன் அப்படின்னு ஆண்டர்கிட்டே நம்ம எக்ஸ்கியூஸ் கேட்போம் எத்தனை பேர் ஆண்டவரை சந்திக்க ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க அல்ல இல்லூயா அல்ல இல்லூயா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டேக் மச் டைம் நான் ஒரே ஒரு பாடலை மட்டும் பாடிட்டு நான் அப்பா கிட்ட கொடுக்க ஆசைப்படுறேன் அவர் தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுப்பார் உங்க எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு பழைய பாடல் சேர்ந்து பாடலாமா தேவசாயல்லாக மாறி தேவனோடிருப்பேன் நானும் தேவனோடிருப்பேன் சொல்றீங்க 
எல்லாரும் சேர்த்து சொல்லுங்க அடுத்தது என்ன சம்பவிக்குமோ என்று யாராலுமே சொல்ல முடியாத இந்த நிலைமையில அப்படிப்பட்ட ஒரு உலகத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்கள் ஆண்டிக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் வெற்றிகரமாய் தங்கள் ஓட்டத்தை முடிக்க நீர் கிருபை தந்தி எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்ல முடியும் சக்சஸ்ஃபுல் கிறிஸ்டியன் லைஃப் அவங்க வாழ்ந்துட்டாங்க என் இருதயத்தின் ஆழத்திலேருந்து என்னால் சொல்ல முடியும் தைரியமாக சொல்ல முடியும் சக்சஸ்ஃபுல்லாக தங்களுடைய ஓட்டத்தை அவங்க பிடித்திருக்கிறாங்க ஆலை லூவியா நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இவர்களுடைய சாட்சி எங்களுடைய வாழ்க்கையை இம்பேக்ட் பண்ணட்டும் ஆண்டவரே எங்களுடைய நல்ல காரியங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை இம்பேக்ட் பண்ணட்டும் இதை பார்க்கும்போது எங்களுக்குள்ளும் இன்னும் உமை அதிகமாய் நாங்கள் நீதியாய் பின்பற்ற எல்லா காரியங்களிலும் ஆவிக்குரிய காரியங்களிலும் நாங்கள் உமை நீதியாய் பின்பற்ற எங்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் பிரேமனனுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் சீவாக்காக ஜபிக்கிறோம் உடைய கிருபையாய் கொடுத்த இந்த ஊழியத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றவரே ஒவ்வொரு நாளும் எழுந்துக்கும் போது தன்னுடைய தாய் இல்லையே என்று நிச்சயம் அவருக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்கும் இவ்ஸ் மதர் 
மோர் தென் எனி ஒன் இன் திஸ் பிளேஸ் இந்த இடத்துல எல்லார விடையும் அவர் அதிகமாய் தன்னுடைய தாயாரை மிஸ் பண்ணுவார் நேற்று வரைக்கும் இருந்தவர்கள் இன்றைக்கு இல்லையே என்ற இயக்கமும் துயரமும் எப்பொழுதும் அவருடைய இருதயத்தில் ஆழமாக இருந்திருக்கும் எப்பொழுதும் அவரை விசாரிக்க அவரை கைட் பண்ண அவருக்கு அறிவுரைகளை சொல்ல இருந்த தாயார் இன்றைக்கு இல்லையே தேவன் அவர்களோடு இருந்து நீர் அவர்களை வழி நடத்துவீராக எல்லாம் தீமைக்கு விலக்கி பாதுகாப்பீராக இன்னும் அதிகமாய் இந்த ஊழியத்தை நீர் கட்டி எழுப்புவீராக வந்த ஒவ்வொருவர் இருதயங்களும் உங்களுடைய சமாதானம் காணப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அந்த மத்தியில் பாஸ்டர் டி எஃப் மெலினக்ஸ் அவர்கள் வந்து ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்லுவார் அதுக்கு முன்பதாக ஒரு அறிவிப்பு நாளை மதியம் ஒரு மணிக்கு இங்கே ப்ரேயர் இருக்கும் அடக்கம் வந்து கீழ்பாக் சிமெட்ரி பழைய சிமெட்ரி சிஎஸ்ஐ மெட்ராஸ் சிமெட்ரி போர்ட் அந்த இடத்துல அந்த சிமெட்ரியில் அடக்கம் இருக்கும் எனவே எல்லாரும் ஒரு மணிக்கு வர முடியாது நான் தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் கிறிஸ்துவுக்குள் அருமையானவர்களே இந்த பரிசுத்தவான்களின் மரணம் கர்த்தனுடைய பார்வைக்கு அருமையாக இருக்கிறது என்ற செய்தியை என்னுடைய இளைய மகள் மூலமாக புலனத்தில் வாட்ஸ்அப்பில் அறிந்து கொண்டேன் சகோதரர் மார்க்கஸ் பிரேம் அவர்களுக்கு நாங்கள் நன்றி கடன் பட்டவர்கள் ஈராயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு எனக்கு அவர் அறிமுகமாகிறார் நன்றாய் திறமை மிக்கவர் ஆளுமை மிக்கவர் நன்றாய் பழகக்கூடியவர் அவரை ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சி போச்சு பிறகு கொரோனா ஈராயிரத்தி இருபதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த காலகட்டத்தில் எல்லா வாசலும் அடைக்கப்பட்டது நாங்கள் சொற்பமான ஜனம் வைத்திருக்கிறவங்க விசுவாசிகளை கத்தர் மேல் பாரம் போட்டு அப்படி காத்துட்டு இருக்கிறோம் கொரோனா தொடங்கி மூணு மாதம் இருக்கும் திடீர்னு ஒரு நாள் என்னை தொடர்பு கொண்டார் ஃபஸ்ட் எப்படி இருக்கிறீங்க கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் சாப்பாடு தேவைகள் கர்த்தர் நடத்துகிறார் ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன காணிக்கை அனுப்புகிறோம் பாருங்கன்னார் நான் ஏதோ ஒரு ஆயிரம் ரூபா தான் அனுப்புகிறோம் அனுப்புவார்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் நாலாயிரம் ரூபா அனுப்புகிறாருங்க அது அந்த நேரத்தில் வாடகை கட்டுறதுக்கு எதுவாக இருந்தது வீட்டு வாடகைக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்ச நானும் என் குடும்பம் அவருக்காக ஜபித்தோம் பிறகு அவரை எங்களை தாக்கின கொரோனா என் குடும்பத்தில் எல்லாரையும் தாக்குச்சு அவரையும் தாக்கிவிட்டது ரொம்ப அபாயகரமான கட்டத்துக்கு போயிட்டார் அப்போ அந்த நேரத்தில் தான் முழு நேர பணிக்காக தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் அது வரைக்கும் சபைகளில் அவர் உதவிக்காரராக வாலிபருக்கு வழிகாட்டியாக சுவிசேஷகராக ஆராதனை வீரராக ஒளிநுட்ப சாதனங்களை இயக்குகிறவராக அப்படி தான் பல பரிமாணங்கள் கொண்டவர் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பு முனையாக அவருடைய வாழ்வு இந்த கொரோனாவில் தேவன் அவரை அதிகமாய் நெருக்கி தன் பக்கம் இழுத்து கொண்டார் இன்னைக்கு அவர் போதகராக இருக்கிறார் என்பதை குறித்து ஆச்சரியம் எனக்கு அப்பா பிள்ளைங்க சொன்னா அப்பா மார்க்கஸ் ராஜா பாஸ்ட் ஆகிட்டா ரம்பா ஆகட்டம்பா யார் யாரும் ஆகிறாங்க அழைப்பில்லாதவங்களும் ஆகிறாங்க அழைக்கப்பட்ட அவர் அவர் ஆகிறதுல என்ன போகிறோமோ மகிழ்ச்சி அவர் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஏற்கனவே ஒரு அழைப்பு பலரால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது அப்பா இருக்கிறாரு அவருக்கு எவ்வளோ ஜனங்களை தேவன் கொடுக்குறாரோ அதை வச்சுட்டு அவர் நடத்த போகிறாரு ரொம்ப சந்தோஷம் தேவனுக்காக அவர் இந்த உலகத்தில் முழு நேர பணிக்காக அவர் வந்திருக்கிறார் இந்த காலையில் அம்மா அவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் போய்விட்டார்கள் இவர்களை நான் கடந்த வருடம் இளைய மகனுக்காக திருமணத்துக்காக அழைப்பதை எடுத்துக்கிட்டு வந்தேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வாங்கன்னு கூப்பிட்டு போனார் மேலே வந்து கீழே கூப்பிட்டு போய் அம்மா இவர் யார் தெரியுதா இவர் தான் ஆலனுடைய அப்பா அவங்க மகனுக்காக திருமணத்துக்கு அழைப்பு கொடுக்க வந்திருக்கிறார்னு சொன்னபோது வாங்க தம்பி வாங்க வாங்க பாஸ்டர் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நானே மகனை வந்திருந்தோம் 
எங்களை உள்ளே கூப்பிட்டு எனக்காக ஜோம் பண்ணுங்கன்னாங்க அப்போது சுகவீனமாக இருந்தாங்க பிரியமானவர்களே மனுஷனுடைய ஆயுசு காலம் அப்படின்னும் போது ஆதியாகம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் நூற்றி இருபதுன்னு வருது அப்போ அதுக்கு முன்னால் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் மெத்சுலா மெத்தசுலா ஆனால் ஆறாம் அதிகாரத்தில் மனுஷனுடைய ஆயுசு காலம் நூற்றி இருபதாக குறைந்து விடுகிறது இன்னும் சொல்ல போனால் சங்கீதக்காரனுடைய நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறாம் சங்கீதத்தில் மனுஷனுடைய ஆயுசு காலம் எழுவது பலத்தின் மிகுதியால் எண்பது இப்போ அதுக்கு மேலே எண்பதுக்கு மேலே வருத்தமும் சஞ்சலம் காது கேட்காது கண் இருண்டு போகும் பல் தானாக உதிர்ந்துடும் நடக்க முடியாது கீழே விழுந்து கை கால் உடஞ்சிடுச்சுன்னா சீக்கிரமே குணமாகாது நமக்கு நாமே பாரம் ஆகிடுவோம் மற்றவங்களுக்கு பாரமாக இருக்கிறோம் என்பது ரெண்டாவது ஆனாலும் நமக்கு நாமே பாரமாகி விடுவோம் இது இப்போ ரொம்ப மோசமாகி போச்சு ஐம்பது ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் அவங்களுக்கு இந்த நிலைமை இப்போ வந்துடுது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இப்போ உள்ள உணவு மற்றும் பழக்க வழக்கங்கள் சுகாதாரம் இப்போ இருக்கிறதானே எல்லாமே விஷமாகி போச்சு மண் மலடாகி போச்சு காற்று விஷமாகி போச்சு தண்ணீர் விஷமாகி போச்சு விஷத்தை உண்டு விஷத்தை வாழ்ந்து கொண்டு ரசாயனங்களை சாப்பிட்டு கொண்டு நம்முடைய ஆயுஷ் ரொம்ப கம்மியாகி போச்சு அப்போ சங்கீதக்காரன் சொன்னது கூட நிக்கல இப்போ எழுபதெல்லாம் என்ன பயிற்சி பண்ணாலும் என்ன யோகா பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலும் மரணம் உண்டு பிரியமானவர்களே ஸ்திரீனிடத்தில் பிறந்தவன் யோபு புஸ்தகத்தில் பார்க்குறோம் பதினாலாம் அதிகார முதலாம் வசனத்தில் ஸ்திரீனிடத்தில் பிறந்தவன் வாழ்நாள் குறுகினவனும் சஞ்சலம் நிறைந்தவனுமாக இருக்கிறான் பாருங்க ஸ்திரீனிடத்தில் பிறந்தவன் ஒருவேளை ஏசு கிறிஸ்து கூட முப்பத்தி மூன்றிலே ஆயுஸ் குறுகி போச்சு என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாமா தெரியாது ஏன்னா அவர் நீண்ட ஆயுஷ் உள்ளவர் பூலகத்தில் அவன் மாணிட ஜென்மமாய் அவதரித்து அவருக்கும் ஆயுசு குறைவாக தான் இருந்தது அதிகமாக ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அவர் அழியாதவர் மரண மரணம் அவரை சந்தித்தது ஆனால் அவர் சரீரம் அழியவில்லை மரணத்தின் கட்டுகளை அறுத்து தேவன் அவரை எழுப்பினார் நம்மையும் அதே வல்லமையினால் எழுப்புவார் என்பதுதான் கிறிஸ்தவத்தின் அடிப்படை நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் விசுவாசம் சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கி இயேசு கிறிஸ்து ஜீவிக்கிறார் இப்போ எனக்கு நடக்கும் எனக்கு அற்புதம் நடக்கும் அப்படி என்பது விசுவாசம் நம்பிக்கைன்னு சொன்னால் அவர் வரப்போகிறார் என்பது நம்பிக்கை அவர் எப்போனா வருவார் இன்னும் நிமிடம் வரலாம் இன்னும் பல ஆண்டுகள் கழித்து வரலாம் அது நம்பிக்கை பிரியமான கருத்துடைய பிள்ளைகளே இங்கே நம்பிக்கை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஏழாம் வசனத்தில் ஒரு மரத்தை குறித்தாவது நம்பிக்கை உண்டு அது வெட்டி போடப்பட்டாலும் திரும்ப தழைக்கும் அதன் இளங்கிளைகள் துளிர்க்கும் பாருங்க ஒரு மரத்தை குறித்து நம்பிக்கை உண்டு எட்டாம் வசனம் அதன் வேர் தரையிலே பழுதாகி அதன் அடிக்கட்டை மண்ணிலே செத்தாலும் தண்ணீரின் வாசனையினால் அது துளிக்கும் துளிர்த்து இளமரம் போல் கிளைவிடும் பத்தாம் வசனம் மனுஷனோ வென்றால் செத்து பின் ஒழிந்து போகிறான் மனு புத்திரர் ஜீவித்து போன பின் அவன் எங்கே உயிர் போன பின் அவன் எங்கே ஒரு மரத்தை குறித்து நம்பிக்கை இருக்குதுங்களாம் மரம் மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒப்பா இருக்கிறது நீங்க வேத்துல பாருங்க இயேசு குருடன் அழைத்து கேட்கிறார் என்னப்பா எதையாகிலும் காண்கிறாயா அரிசி எனி திங் எல்ஸ் கேட்கிறார் என்ன பாக்கிறியாப்பான்னு கேட்கிறாரு சொல்றான் நடக்கிற மனிதர்களை மரம் போல பார்க்கிற மரங்களை மாதிரி தெரிகிறாங்க என் கண்ணுக்கு பார்த்தீங்களா சரி தாவி சொல்லுகிறார் நானும் தேவனுடைய ஆலயத்தில் பச்சையான ஒலிவ மரம் போல் இருக்கிறேன் பார்த்தீங்களா பச்சையான ஒலிவ மரம் போல் இருக்கிற அப்போ மனிதன் மரத்துக்கு ஒப்புமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறான் பிரியமானவர்களே ஒரு மரத்தை குறித்து நம்பிக்கை உண்டு அதை வெட்டி போட்டுட்டாலும் அதன் அடிக்கட்டை மண்ணிலே மறைந்திருக்கும் 
மழைச்சாறல் அதன் மீது பட்டபோது அது துளிர்த்து மறுபடி உயிர் பெற்று எழும்பும் ஆனால் மனிதனுக்கு அப்படிப்பட்ட நிலைமை இல்லை சினிமா கவிஞன் ஒரு குறிப்பிட்ட திரைப்படம் திரைப்படத்தின் பேரை நான் சொல்ல விரும்பல சொல்ல விரும்பல என்ன அந்த பாட்டு வரும்னா சித்தர்கள் பாடுற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த பாட்டு பார்த்தா பசு மரம் ஒரு மனுஷனை பார்த்தா எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறான் பசுமையான மரம் போல் இருக்கிறான் மனிதன் படுத்து விட்டான் நெடுமரம் அவன் படுத்துட்டான்னா அப்படி நெடுமரம் மறுபடி மரத்தை பற்றி தான் சொல்கிறார் மனிதனை தான் சொல்கிறார் சேத்தா விறகுக்காகுமா தீயிலிட்டால் கரிய மஞ்சம் ஒரு மனிதனை கொண்டு போய் எரிச்சா ஒரு நெருப்பில் மரத்தை போட்டு எரிச்சா கறி வரும் அதை எடுத்து மறுபடியும் உலர் செலவை அயன் பண்ணிக்கலாம் பாய்லரில் போட்டு தண்ணி கொதிக்க வைக்கலாம் டீ போடலாம் ஆனால் மனிதன் மாண்டு விட்ட பிறகு அவனை எரித்தால் கறி கிடைக்குமா தீயிலிட்டால் கறியும் மிஞ்சுமா அருமையானவர்களே மனிதன் செத்து போன பின் ஒழிந்து போகிறான் செத்து போன பின் ஒழிந்து போகிறான் ஆனால் யோபு இதை சொல்லுகிற யோபுக்கு ஒரு ஆழமான நம்பிக்கை உண்டு அந்த மரமானது தண்ணீரின் வாசனையால் மறுபடியும் துளிர்விட்டு எழும்புவது போல இந்த தோல் முதலானவைகள் அழிந்தாலும் அந்நிய கண்கள் அல்ல என் கண்களே அவரை பார்க்கும் என்று சொல்லுகிறார் அப்போ கிறிஸ்தவத்துக்கு மேலான ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது அதுதான் ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை லிவிங் ஓஃப் ஒரு ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை இயேசு கிறிஸ்து மத்திய ஆகாயத்தில் வருவார் எதுக்கு நாம் சபைக்கு போகிறோம் சுகங்களை பெருக்கிக் கொள்ளவா எதுக்கு சபைக்கு போகிறோம் வீடு வாங்கிறதுக்கா எதுக்கு சபைக்கு போகிறோம் நல்ல வயிறு நிறைய சாப் ஆகாரம் கடவுள் நமக்கு தர்றதுக்காகவா எதுக்காக தேவனை ஆராதிக்க வாரந்தோறும் ஏன் கோயிலுக்கு போகிறோம் கேட்டு பாருங்க மனசு ஏன் நான் தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் நான் ஏன் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் பிரியமானவர்களே நம்முடைய ஒரே நோக்கம் அவர் வரும் பொழுது அவரை சந்திக்கும் போது அவரை போலவே மாறப்போகிறோம் அலே லூயா ஆனால் அதுக்கு முன்பாக இந்த பூமியில் நம்முடைய சுவாபங்கள் எல்லாம் மாற்றப்பட வேண்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாளுக்கு நாளா நாளுக்கு நாளா கண்ணாடியில் பார்த்து கண்ணாடி பார்த்து நம்மளை எப்படி திருத்தி கொள்கிறோம் கண்ணாடி எதற்கு நம்மளை திருத்திக்கிறதுக்கு தான் இல்லையா அவலட்சணங்களை இன்றைக்கி லட்சணம் உள்ளதாக மாற்றிக்கொள்வதற்காக கண்ணாடி பார்க்குறோம் நம்மை சரி செய்து கொள்கிறது கண்ணாடி பார்க்குறோம் வேதயம் படிக்கிறோம் வாழ்க்கை மாற்றிக்கொள்ள அப்போது நாளுக்கு நாளாய் கண்ணாடி பார்த்து ஒரு மனிதன் தன்னை திருத்தி கொள்வது போல வேத வசனமாகிய கண்ணாடியை பார்த்து நாளுக்கு நாளாய் நம்மை மாற்றிக்கொண்டே வரும்போது அவர் வரும்போது அவரை சந்திக்கும் போது அவருக்கு ஒப்பா மாறிடும் அதனை கிறிஸ்தவம் அதற்காகத்தானே நான் விசுவாசியாயிருக்கிறேன் அதற்காகத்தானே ஊழியம் செய்கிறேன் அதற்காகத்தானே ஜபிக்கிறேன் அதற்காகத்தானே ஆராதிக்கிறேன் பூமியில் உள்ளவைகள் எல்லாம் இயேசு ஏற்றுக்கொள்ளாமலே கிடைத்து விடுமே இத்தனை செல்வந்தர்கள் இருக்கிறவங்களும் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டு அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது இல்லையே நீ கிறிஸ்துக்குள் செல்வந்தனா இருக்கலாம் தரித்திரனா இருக்கலாம் அது முக்கியம் அல்ல நீ எப்படி வேணா இருக்கலாம் கிறிஸ்துக்குள் கிறிஸ்துக்குள் பரிசுத்தவானா இருக்கிற தரித்தர்களும் உண்டு பரிசுத்தவான்களாக இருக்கிற ஐஸ்வர்யவான்களும் உண்டு நம்முடைய கோல் நம்முடைய நோக்கம் தேவராட்சியம் பர்சுத்தவான்களின் மரணம் அவர் பார்வைக்கு அருமையாக இருக்குது இன்னைக்கு மார்க்கஸ் பார்வைக்கு துக்கமாக இருக்குது பெற்றெடுத்து சீராட்டி பாராட்டி வளர்த்த அன்னை இனி எப்போ அந்த அன்னையை பார்க்க போகிறார் தெரியாது பிரியமான கருத்துடைய பிள்ளைகளே நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு மரத்தை குறித்த நம்பிக்கை உண்டா நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு மரம் மழை நீர் பட்டு ஒரு மழை வரும் அது இளம் சாரல் பட்டு துளிர்விடும் அது போல பர்சுத்தாவியானவர் நம்மை மறுரூபமாக்கி தேவராஜ்யத்துக்கு கொண்டு போய்விடுவார் அலே லூயா அவர் வரும் பொழுது அவருக்கு ஒப்பாக மாறிடும் இந்த அளவாய் என் செய்தி நிறைவு செய்கிறேன் கர்த்தர்தாமே மார்க்கஸ் பிரேம் அவர்களை தேற்றி ஆற்றுவாராக காட் பிளஸ் காட்டும் பெருவாழ்வு ஈட்டும் மறுமையில் உன்னையும் சேர்த்து வீடும் இருளினில் ஒளி காட்டும் பெருவாழ்வு ஈட்டும் மறுமையில் உன்னையும் சேர்த்து வீடும் இனிதான நேசரை அறம் கூப்பி சாற்றுவாய் கனிவாக உன்னையே அழைக்கிறாரே இனிதான நேசரை 
சரி கரம் கூப்பி சாற்றுவாய் பணிவாக உண்டையே அழைக்கிறாரே நிமிஷங்கள் நிமிஷங்கள் வாழ்க்கையின் நிமிஷங்கள் ஒவ்வொன்றாய் ஓடி மறைந்து விடும் நிமிஷங்கள் நிமிஷங்கள் வாழ்க்கையின் நிமிஷங்கள் ஒவ்வொன்றாய் ஓடி மறைந்து வீடும் இரண்டு திமத்தியோ நான்காம் அதிகாரம் ஆறிலிருந்து எட்டு முடிய நான் வாசிக்கிறேன் இரண்டு திமத்தியோ நான்காம் அதிகாரம் ஆறிலிருந்து எட்டு முடிய ஏனென்றால் நான் இப்பொழுதே பானபலியாக வார்க்கப்பட்டு போகிறேன் நான் தேகத்தை விட்டு பிரியும் காலம் வந்தது நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீதி உள்ள நியாயாதிபதியாக கர்த்தர் அந்நாளிலே அதை எனக்கு தந்தருள்வார் எனக்கு மாத்திரமல்ல அவர் பிரசன்னமாக்குதலை விரும்பும் யாவருக்கும் அதை தந்தருள்வார் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் நம் வழக்கமாக கேட்கிற ஒரு வசனம்தான் ஆனால் இதை தவிர வேற என்ன ஒன்றும் சொல்ல முடியாது நம்ம ஏனென்றால் ஒரு எண்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் எண்பத்தி அஞ்சு இருக்குமா சிக்ஸ்டி நைன் சிக்ஸ்டி நைன் அப்படியா நான் அது இதில் கால்குலேட் பண்ணேன் அப்போது ஒரு அறுபத்தைந்து ஆண்டுகள் அவருடைய அனுபவங்கள் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு கொடுத்த அவருடைய விசுவாசத்தை விட்டு உடனால அவங்க விலகில்லை அவங்களுக்கு எவ்வளோ வந்தாலும் ஒரு கமிட்மெண்ட்டு அவங்கக்கிட்ட நம்ம நான் பார்த்துருக்கேன் என்னென்னா இப்போ எங்கள் தகப்பராவுடைய வாழ்வில் ஒரு கமிட் கமிட்மெண்ட் என்ன பார்த்தோன்னா அவர் இந்த ஜிப்பாவை கரெக்டு கடைசி வரைக்கும் நாங்களாம் கோட்டு போடுவோம் நாங்கள் தை கட்டுவோம் எல்லாம் பண்ணுவோம் ஆனால் அவர் சொல்லிட்டார் இல்லைப்பா நான் இதான்ப்பா அந்த நாட்களில் இருந்த அவர்களுடைய அவர்கள் அந்த ஏஜில் இருக்கக்கூடிய அந்த கமிட்மெண்ட்டை பார்த்தா ரொம்ப ஜென்யூனாக இருந்தது இப்பவும் இருக்குது இல்லைன்னு இல்லை ஆனால் அந்த ஒரு இது வரும்போது மாறிக்கலான்றது இல்லை அவங்க வந்து தெரிந்தோ தெரியாமலோ நான் ஒயிட் சாரி ஒயிட் சாரி தான் கட்டுவேன் எங்கள் அம்மா முடிவு பண்ணிட்டாங்க எங்கள் அப்பா ஜிப்பா தவிர வரும் போட மாட்டேன்னு முடிவு பண்ணார் கடைசி வரைக்கும் அவங்க அதை விட்டு விலகவே இல்லை அதுலேயே அவங்க இருந்தாங்க ஒருவேளை அது நம்ம வேறு ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் சரியாக இருந்தால் பண்ணிக்கலாமேன்றது கூட இருக்கலாம் ஆனால் அந்த எடுத்த அந்த கமிட்மெண்ட்டில் அவங்க கரெக்டாக இருந்தாங்க அது போல் இவங்க வாழ்க்கையில் அவங்க நினச்சிருந்தா அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் நிறைய மாற்றிருக்க முடியும் அவங்க ரொம்ப சிம்பிளிசிட்டியாக தான் வாழ்ந்துருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க ரொம்ப இதுவாக நான் பார்த்ததே கிடையாது ரொம்ப பொறுமையாக அமைதியாக பேசக்கூடியவங்க ஆகவே ஒரு ஒரு தாயாரை இழந்த ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு தெரியும் அது வழி எவ்வளோன்ட்டு எனக்கு தெரியும் அது நல்லா ஆகவே தான் நான் சொல்லுவோம் நம்ம வீட்டில் நம்ம தாய் இறந்தா எப்படி இருக்குன்றத ஒருவேளை அதை அனுபவி அனுபவிச்சவங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக தெரியும் ஆகவே ப்ளீஸ் செலிப்ரேட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஒருவேளை அப்பா அம்மா நம்ம இருக்கும்போது அதை பற்றி ரொம்ப யோசிக்கிறதே கிடையாது ரொம்ப அலட்சியமாக பேசுவோம் சில நேரங்களில் எங்கள் அம்மா என்ன டெய்லி பைபிள் வாசியா பைபிள் வாசியா இதை கேட்டுன்னே இருப்பாங்க நான் சொன்னேன் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்குது ஏன் அதை டெய்லி கேட்குறீங்க அவங்க சொன்னாங்க நான் மறிக்கிற வரைக்கும் உன்னை கேட்டுன்னே தான் இருப்பேன் உன்னை உனக்கு விருப்பம் இருந்தால் சொல் இல்லைனா சொல்லாத ஆகவே ப்ளீஸ் செலிப்ரேட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அப்பா அம்மா இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் நான் எனக்கு அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே இல்லை இப்போ எனக்கு அந்த வேல்யூ ஒரு ஒரு நாளும் நான் யோசிக்கிறேன் அப்பா இருந்தால் இது சொல்லுவார் அப்பா அம்மா இருந்தால் நம்ம ஃபோன் பண்ணி விசாரிப்பாங்களே எங்கள் அம்மாட்டு இருந்து ஒரு நாளும் அன்னிலேருந்து கால் வரல எங்கள் அப்பாவோட எங்கள் அப்பாவுடைய அப்பா இருந்தால் போட்டு வச்சுக்கிறேன் அம்மா இருந்தால் போட்டு இது வரைக்கும் டெலிட் பண்ணலை அந்த நம்பரை வச்சுருக்கேன் ஒரு ரிமெம்பரன்ஸ்க்காக அதை வச்சு ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணுவாங்க எனக்கு எங்கள் அப்பா நம்பர் நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க அப்போ எதுக்காக நான் நம்ம அவங்க அவங்களுடைய நினைவுகளை நம்ம சுமந்துக்கிறோம் உலகத்தில் எல்லாருக்கும் இருக்கிற வழி தான் நம்மளுக்கும் நமக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் என்னென்னா நம்பிக்கை ஆண்டவர் நம்ம கொடுத்துருக்குறார் வி ஹாவ் அ ஹோப் அங்கே ஹோப் இல்லை இது ரெண்டு தான் ரெண்டே ரெண்டு வித்தியாசம் நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள்ளே மறித்திருக்கிறோம் ஆகவே ஆண்டவர் வரும்பொழுது நாம் மறித்தவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் என நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கிறது ஒருவேளை நாம் இருப்போம் என்றால் நாம் மருவம் ஆகுன்ற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்குது இந்த ரெண்டு நம்பிக்கை ஆண்டவர் நமக்கு வச்சுருக்கிறார் நீ உயிராக இருந்தீனா நீ மருவம் ஆக்கப்படுவ 
மறித்திருந்தினா முதலாவது எழுந்திருக்க போடுவேன் ஆகவே இந்த நம்பிக்கையோடு அவர்களை நாளைக்கு அந்த அடக்காராதனையில் விதைக்க இருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த சமாதானத்தோடு உறவினர்கள் ஒருவேளை நண்பர்கள் சபை ஊழியர்கள் யாரெல்லாம் வரணுமோ எல்லாம் நேரத்துக்கு எல்லாரும் வந்து இந்த அடக்காராதனை சிறப்பாக நடக்கணும் நான் தொடர்ந்து நான் செபித்து முடிக்கிறேன் அன்பு மிறக்கம் நிறைந்த எங்கள் பரலோக பிதாவே அன்றுவரே இந்த நாளிலே எங்களுடைய அருமை தாயார் அவர்களை உங்களுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளாக அன்றுவரே நீர் உம்முடைய சித்தத்தின்படி அதின தினம் காலங்களிலே நீ நேர்த்தியாய் எல்லாவற்றையும் நீர் செய்கிறவர் அன்றுவரே நாங்கள் உண்மை பார்த்து ஏன் என்று எங்களால் கேள்வி கேட்க இயலாது ஆனால் ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது அன்றுவரே எங்களுடைய தாயார் அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக மறித்திருக்கிறார்கள் அது மாத்திரம் அல்ல அன்றுவரே அவர்களுடைய வாழ்வு எங்களுக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கிறது அவர்களிடத்திலிருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரங்கள் அவர்களிடத்திலிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த விசுவாசத்தை அன்றுவரே நாங்கள் பார்த்து ஓடும்படியாக நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் என்று சொல்லுவது போல ஆண்டவரே ஒரு நல்ல போராட்டத்தை போராடி தாங்கள் பிடித்துக் கொண்ட அந்த விசுவாசத்தை ஒரு நாளும் விட்டு விலகாமல் ஆண்டவரே என்ன வந்தாலும் உமக்காகவே நான் வாழ்வேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரே அவர்கள் இந்த வயது வரையும் இந்த நாட்கள்ல நீர் எடுத்துக்கொண்ட இந்த நாள் வரையும் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட விசுவாசத்தில் உறுதியாய் நீர் இருக்க உதவி செய்தீர் ஒருவர்கள் சரீர பிரகாரமான பலவீனங்களால் அவர்கள் அன்றுவரை பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனாலும் ஒரு நாளும் அந்த விசுவாசத்தை விட்டு விலகவில்லை ஆண்டவர் இன்னும் அதிகம் அதிகமாய் உண்மை தேடவும் உங்களுக்கு ஆண்டவரே உங்களிடத்துல நேரத்தை செலவிடவுமே அவர்கள் பிரயாசப்பட்டார்கள் அருமை அன்றுவரே சகோதரர் தம்பிக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் பிரேம் பாசம் பிரேம் அன்றுவரே ஷீபாக்காக மற்றும் அன்றுவரே அவருடைய உறவினர்களுக்காக அன்றுவரே அவருடைய நண்பர்கள் அவருடைய சபை ஊழியர்கள் மூப்பர்கள் சபை விசுவாசிகள் அன்றுவரே எல்லாருக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அன்றுவரே இன்றைக்கு இவர்கள் உங்களுடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறாங்க நாளைக்கு அன்றவரே நாங்களும் ஒரு நாள் வருவோம் அதில் மாற்றமே இல்லை அன்றவரே அந்த விசுவாசத்தை பற்றி ஓட நீ உதவி செய்வீராக ஆசீர்வதிங்க இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமே பாஸ்டர் ஐயா இங்கே வந்திருக்கிறது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி நான் இங்கே நிற்கிறேன்னா அதுக்கு ஒரு கருவியாக ஆண்டவர் ஐயாவை யூஸ் பண்ணார் அவருடைய சபையில் ஊழியம் செய்யவும் கற்றுக்கொள்ளவும் ஆண்டவர் கிரவை செய்தார் அதுக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் இன்றைக்கி குடும்பமாக பாஸ்டர் ஐயா அவர்களும் பாஸ்டர் அம்மா அவர்களும் வந்ததுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் எங்கள் அம்மாவை குறைச்சி பாஸ்டருக்கு நிறையாவே தெரியும் என்ன பேச போகிறார் எனக்கு தெரியாது ஆனால் இன்றைக்கி எல்லா வாட்டிலும் தேவை நாம் மகிமைப்படட்டும் இந்த வேலையில் ஐயா அவர்களை நான் முன்பாக அழைக்கிறேன் ஆண்டோடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும் எல்லாமே நன்மைக்கே கத்த நல்லவர் ஏறத்தால பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் மேலாக நான் இவர்களை நான் அறிவேன் இப்பொழுது இவர்கள் சரீரம் இங்கே இருக்கிறது ஆனால் இவர்கள் இலை பாரும்படியாய் ஆண்டவர் வைத்திருந்தான அந்த பரதேசியில் அவர்கள் இப்போது இலை பாரும்படியாய் ஆண்டவர் எடுத்துக்கொண்டார் அதற்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் இந்த நாட்களிலே கிறிஸ்துவுக்குள் மறிப்பது மிகவும் கடினமான ஒரு காரியம் உபதேசங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது சத்தியம் இன்றைக்கு விலை போய்விட்டது ஆனால் சத்தியத்திலே தூணாய் நின்று ஆண்டவருக்காக நின்று ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ்ந்து ஆண்டவரோடு கரம் பிடித்து ஆண்டவருடைய இடத்துக்கு போவது என்பது இந்த நாட்களிலே மிக கடினமாக இருக்கிறது ஆனால் இவர்கள் ஆண்டரோடு இருந்து ஆண்டவருக்காக வாழ்ந்து சண்டை சச்சரவெல்லாம் இல்லாமல் நல்ல இலைப்பாடல் கூட போயிட்டுருக்காங்க அதுக்காக நான் அந்த ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் 
போன வருஷம் நான் இவர்களை பார்க்க வந்தேன் இருபத்தி மூணாவது வருஷம் ஜனவரி மாதம் வரும்பொழுது நான் சொன்னேன் இனிமேல் நான் வரமாட்டேன் சிஸ்டர் பிரேம் சபை ஆரம்பித்தாச்சு அதனால் நீங்கள் உங்கள் மகன் சபையில் தான் இருக்கணும் என்று சொல்லும்பொழுது அவங்க கண்ணீரோடு சொன்னாங்க அப்போ எனக்கு கை கொடுவிட்டீங்களா எனக்கு கை கொடுவிட்டீங்களான்னு நான் சொல்கிறேன் கை கழுவுறது இல்லாமல் முறை ஒழுங்கு ஒழுங்கு கிரமமாக செய்ய வேண்டும் இல்லை பாஸ்டர் நீங்கள் தான் கம்மியன் கொடுக்க வேண்டும் அது சரியில்லாமல் மேலே சபை இருக்கிறது நாங்கள் வந்து இங்கே கம்மியன் கொடுத்து போகிறது எல்லா விதத்துலேயும் உங்கள் மகனுக்கு அது வந்து அது நல்லா இருக்காது சொல்லும் பொழுது அதுதான் நாங்கள் கடைசியாய் பேசி நாங்கள் விடை பெற்ற நாட்கள் அது இந்த வருஷம் தானே மை மெமரி ஸோ போவார் ஒவ்வொரு மாதமும் கம்யூனியன் கொடுத்து ஒழுங்காக என்னை விசாரிப்பார்கள் நான் அநேகமாக அதிகமாக எங்கள் வீட்டுக்கு நான் போகிறது கிடையாது நோ ஹவுஸ் விசிட்டிங் ஆனால் இவங்க பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் ஒரு புன்னகையோடு சாப்பிடணும்னு ரொம்ப ஆசை சாப்பாட விஷயம் பேசுனா நல்ல ரசித்து கேட்பாங்க பற்றிய சொன்னால் அதெல்லாம் ஒத்து வராதுன்றுவாங்க நல்ல சாப்பிட்டவங்க சூதுவாது கல்லாங்கபுடு இல்லாதவர்கள் ஒரு பெரிய பக்திலாம் கிடையாது ஷில் பி வெரி மச் ரிலாக்ஸ்டாக இருப்பாங்க ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் ஆண்டவருடைய நேரம் வந்தது ஆண்டருடைய சித்தம் இவர்களை சரியாக எடுத்து கொண்டார் ஆண்டர் எதுவுமே ஆக்சிடெண்ட்டாக செய்கிறதில்லை நான் அதிகமாய் இந்த மகளோடு பதினைந்து ஆண்டு காலங்கள் சபை முடிஞ்சோடனே எல்லாம் போயிடுவாங்க இவங்களும் பியூலா சிஸ்டர் தான் உட்காந்துருப்பாங்க அந்த கிராணிலாம் யோசித்தா அந்த நாட்கள் எங்கள் சபைக்கு அது ஒரு பொண்ணான காலம் ஆனால் இப்போது அதெல்லாம் சபையில் இல்லை கூட்டம் பெருகி போயிடுச்சு ஆனால் இந்த மாதிரி அன்பானவர்கள் சபையிலே குறைந்து கொண்டு போகிறது ஆனால் இவர்கள் ஊழியக்காரரை கனப்படுத்தினார்கள் சபையை நேசித்தார்கள் ஆண்டவரை நேசித்தார்கள் நல்ல நோட்ஸ் எடுப்பாங்க என்ன சொன்னாலும் பயல் சடிக்கு ஒழுங்காக வந்துடுவாங்க அப்போது ரொம்ப தமாஷாக அவங்கள்ட்ட நான் பேசுவேன் எது சொன்னாலும் தப்பாகவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க கோச்சிக்க மாட்டாங்க கோவம் வந்துருச்சுன்னா சிரிச்சுக்கிட்டே மனசில் இருக்கிறத சொல்லிடுவாங்க ஷி இஸ் வெரி லவபிள் நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க ஆண்டவருக்கு நான் மகிமை செலுத்துகிறேன் இந்நாளிலே அவர்கள் ஆண்டவருடைய திட்டத்தின்படி ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் யோபு எழுதின புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் த புக் ஆஃப் ஜோப் சாப்டர் த்ரீ ஓ செவன்டீன் துன்மார்க்கனுடைய தொந்தரவு அங்கே ஓய்ந்திருக்கிறது பலனற்று விடாய்த்து போனவர்கள் அங்கே இலை பாருகிறார்கள் இவங்க போன இடம் துன்மார்க்கனுடைய தொந்தரவே கிடையாது துன்மார்க்கன் இல்லாத ஒரு இடம் எதுவென்றால் தேவன் ஒவ்வொருக்கும் ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறதான பரதேசி பரலோகம் இப்போ கிடையாது யார் மறிச்சாலும் இப்போ முதல்ல எங்கே இருப்பாங்க அவங்க அவங்க ஆவி ஆத்மா அந்த இலை பாருதல் பரதேசியில் இருக்கும் அந்த பரதேசியில் அங்கே துன்மார்க்கனுடைய தொந்தரவு அங்கே இல்லை இந்த பூமியில் இருக்கிற நாட்களெல்லாம் எல்லாம் பலவீனம்தான் பல விதமான பலவீனங்கள் அந்த பலவீனமான இந்த உலக வாழ்க்கையிலே இந்த பூமி வாழ்க்கையிலே அவர்கள் இலைப்பாறலுக்குள்ளே போயிருக்கிறது பலனற்று விடாய்த்து போனவர்கள் ஆண்டவர் அவர்கள் எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்து அந்த இலைப்பாறலுக்குள்ளே எடுத்துக்கொண்டு இப்போது அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இலைப்பாறி கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்முடைய கண்களுக்கு இவங்க மறித்த ஒரு சடலத்தை பார்க்குறோம் ஆனால் இவர்களுக்குள்ளே இருந்து தானே அந்த ஜீவன் ஆவி ஆத்மா சேர்ந்தது ஜீவன் அந்த ஜீவன் ஆண்டருடைய 
கரத்திலே கொண்டு போயிருக்கிறது ஒரு முறை நான் செத்து போனேன் பிரேம் ஞாபகம் இருக்காலையும் தெரியல ஐயோ பிரேம் அழுத அழுக ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு எப்படி பாஸ்டர் தெரியும்னு கேட்குறீங்களா எலி போட்டு உக்காந்ததுக்கப்புறம் பார்த்த பிரேமோ அப்படி ஊதி இருந்தது நிறைய பேர் கேட்டாங்க எங்கே போனீங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆ ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் என் உடம்புல அந்த ஜீவனே இல்லை எல்லாம் கேட்டாங்க எங்கே என்ன பரலோகம் போனீங்களா எதுவுமே தெரியல ஜஸ்ட் ஒரு பிளேஸ் ஒரு சைலண்ட் அமைதியாக இருந்தது ஐ வாஸ் இட் வாஸ் ஸோ ஜாய்ஃபுல் அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட் இல்லவே இல்லை அமைதியாக இருந்தது வெகு தூரத்தில் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி அங்கே லைட்ஸ் ஆர் கிளிட்டரிங் சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த மண்டபம்னு ஒரு இடம் இருக்கிற ராம ராமேஸ்வரம் பக்கத்தில் அந்த மண்டபம் போயிட்டா யாழ்ப்பாணத்துடைய லைட் வந்து ஸ்கையில் பார்க்கலாம் அவ்வளோ ப்ரைட்டாக இருக்கும் நான் பார்த்தது இல்லை சொல்லுவாங்க ஸ்ரீலங்கா தெரியும்னு வாங்க எதை வச்சு தெரியும் அந்த லைட் வச்சு தெரியும் அது மாதிரி தான் எனக்கு அந்தந்த ரெண்டு மணி நேரமும் ஒரு ஒரு அமைதியான ஒரு வெரி 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 ரெஸ்ட்ஃபுல் பிளேஸ் ஒரு நல்ல ஓகே தூரத்தில் இந்த லைட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் அந்த லைட்ஸ் ஒரு கிளிட்டரிங் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்சது அங்கே தூதரில் பார்க்கல ஏசப்பான் கையை பிடிச்சி கூட்டு போகல அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல இட்ஸ் ஸோ ஜாய்ஃபுல் டைம் இந்த டூ ஹவர்ஸ் அந்த டூ ஹவர்ஸில் ரொம்ப கதறி அழுதுது பிரேம் தான் நான் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ இட்ஸ் வாட் ஜாய்ஃபுல் ஸோ சிஸ்டர் அந்த ஜாய்ஃபுல் இடத்துக்கு போயிருக்காங்க பீஸ்ஃபுல் இடத்துக்கு போயிருக்காங்க ஷி ஹாஸ் கான் ஃபார் த பெட்டர் பிளேஸ் பெட்டர் பொசிஷன் இங்கே இருக்கும் பொழுது இவங்களுக்கும் பிரேம் கட்டிக்கட்டி சண்டை வந்துடும் சண்டை வந்து சாதாரணமான சண்டை இல்லை பலத்த சண்டை இருக்கும் இவங்க தோற்று தான் போவாங்க பிரேம் ஒரு நாளும் சொல்கிறத செய்ய மாட்டாப்பில்ல என்ன சிஸ்டர் என்ன எல்லாம் அப்படி தான் நாங்கள் வீட்டிலலாம் சண்டை போட்டுப்போம் அடுத்த நிமிஷம் நாங்கள் ஒன்றா குடிப்போம் பாஸ்டர் அது கேட்கும் பொழுது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அந்த அந்த எல்லா வீட்லேயும் பிரச்சனை வரும் ஆனால் இவங்க வீட்டில் ஒரு வினோதமானது அவங்க வீட்டுக்கு போனால் ஷோ கேஸ்லாம் உடஞ்சிருக்கும் என்னென்ன சண்டை போட்டு உடச்சிட்டாங்க பாஸ்டர் போய் பேச மாட்டாங்க உண்மை பேசுவாங்க ஏதோ ஒரு காரியத்தை மறைக்க தெரியாது எல்லாம் சண்டை போட்டாங்க எல்லாம் டேபிளாம் உடஞ்சி போச்சு பாரு அந்த கண்ணாடிலாம் உடஞ்சி போச்சு அப்புறம் அடுத்த நாள் பார்த்தா பிரியாணி இருக்கும் பிரேம அப்பா பிரியாணி செய்கிறதுல எக்ஸ்பர்ட்டு இவங்க அந்த சண்டையை அடுத்த நாள் கேட்டால் அது ஒன்றுமே தெரியாது பிளாங்காக இருப்பாங்க அதெல்லாம் அப்படி தான் அது நல்ல ஒரு குவாலிட்டி அது இந்த மாதிரி ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வைராக்கியம் கசப்பு இதெல்லாம் இரு இரு இல்லை நான் பார்க்கத வரைக்கும் ஸோ துன்மார்க்கர் இல்லாத இடத்துக்கு அவங்க ஓய்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன ஒரு அர்த்தமான வசனம் பாருங்கள் பலனற்றவர்களும் விடாய்த்தவர்களும் தோஸ் ஹூ ஆர் ஹோப்லஸ் அண்ட் வீக் so they are kept for rest and the mari edathile ivrudaiya aavi aathmaavu ilai paari kondirukirathu aandrude varuga romba seekram vegu seekram inda varugi naatkalile kristuvukkal marithavargal modhalavadhu elundiripadile sister poitaanga bra jaisalan saagam marikumbolude நானும் அந்த டியூட்டி டாக்டர்ஸ் என் கூட பிரேமும் அம்மா தான் இருந்தாங்க ஸோ அந்த வெண்டிலேட்டர் ஆஃப் பண்ணும் பொழுது இவங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஆவாங்க பார்த்தேன் ஒன்றும் இல்லை சாதாரணமாக தான் இருந்தாங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை போயிட்டார் போய் பார்ப்போம் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சிட்டாங்க பெருசாக அழுது புலம்பி அதெல்லாம் அவங்க ஒன்றுமே பண்ணல ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை மரணத்தை குறித்து பயந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல அவங்க அந்த நம்பிக்கையோடு 
நம்மளை விட்டு கடந்து சென்றிருக்காங்க நாமும் அந்த நம்பிக்கை உடையவர்களாக இந்த சகோதரியை இந்த ஆண்டியை அம்மாவை பார்ப்போம் என்று தானே ஒரு விசுவாசம் ஃபெய்த் எப்படிப்பட்ட ஃபெய்த் அந்த இடத்த நம்ம பார்த்ததில்லை நிறைய புக்கில் வந்திருக்கு ஐ சா ஹெவன் பரலோகம் என்னென்னா இருக்குங்க தெரியல எனக்கு அது தெரியல இனி அதை யாரும் பார்க்கல ஆனால் நம்ம எல்லாரும் ஆண்டவருடைய வருகையில் நாம் மறுரூபமாய் சிஸ்டரை பார்ப்போம் நிச்சயமாய் அந்த நம்பிக்கை நமக்கு உண்டு வேதத்தில் அதான் சொல்லுகிறது இலை பாரி கொண்டிருக்கிறார் ஷி இஸ் நாட் டெட் ஹர் பாடி இஸ் டெட் பட் ஸ்பிரிட் அண்ட் சோல் இஸ் நாட் டெட் இட் இஸ் பீன் கெப்ட் ஃபார் ரெஸ்ட் திரும்ப நம்ம அவரை பார்ப்போம் அந்த நம்பிக்கையோட எல்லாம் கண்களை மூடி நாம் ஜோம் ஒன்று ஆண்டு வரே இந்த உலக வாழ்க்கையிலே ஆண்டு வரே ஒரு நல்ல குடும்பத்தோடு சபை ஐக்கியத்தோடு இவர்கள் தங்கள் தன்னை இணைத்து கொண்டு ஆண்டருடைய ஆண்டவரே வசனத்தில் இவர் வேரூன்றி கட்டப்பட்டு ஆண்டருடைய நாம மகிமைக்காக இவர்கள் செய்த எல்லா நல்ல கிரியைகளுக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிற ராஜா சபைக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தார்கள் ஊழியக்காரனுக்கு பக்கபலமாக இருந்தார்கள் குடும்பத்துக்கு ஆதரவாக இருந்தார்கள் குடும்பத்துக்கு இவர்கள் ஆண்டவரே எத்தனையோ நன்மையான காரியங்களை செய்திருக்கிறார்கள் அதற்காக எல்லாம் கரங்கள் உயர்த்தி ஆண்டவர் நன்றி சொல்லுவோம் நன்றி ராஜா தகப்பனே நாங்கள் எல்லாவற்றிலும் நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் தொடர்ந்து ஆண்டவரே இந்த குடும்பத்தோடு ஆண்டவரை காணப்படும்படி ஒப்பு கொடுக்கிறேன் பிரேம் செய்கிற ஊழியத்தை ஆண்டவருடைய மகிமை நிறைவாக இருக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒரு ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே ஒரு கனி ஆண்டவரே விழுந்து விட்டது ஐயா ஆண்டவரே பிரேமுக்காக பரிந்து பேசுகிற ஒரு ஆண்டவரே மரம் பட்டு போயிருக்கிறது ஆனாலும் ஆண்டவரே இந்த மகள் பண்ண ஜபங்களுக்கெல்லாம் இவர்கள் மறித்தாலும் தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருக்க கிருவை தருவீராக ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் பாதுகாப்பு ஆண்டவரே பிரேமோடு ஷீபாவோடு இருக்கும்படி ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவருடைய கிருபைனாலே இவர்கள் உடன் பிறந்தவர்களோடு இருக்கும்படி ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவர் நாமே ஆண்டவரே எல்லா காரியங்களையும் பொறுப்பேற்று நடத்தி தரும்படியாக ஜபிக்கிறோம் மனிதனுடைய ஆண்டவருடைய உதவி தேவை ஆண்டவருடைய கிருபை தேவை தொடர்ந்து தேவ பிரசனம் தேவ மகிமை நிறைவாக இருக்கும்படி ஜபிக்கிறோம் நாங்கள் நிச்சயமாய் சந்திப்போம் ஆண்டவர் நாங்கள் முகமுகமாய் இயேசுவை காணும் பொழுது ஆண்டவர் இந்த சகோதரி நாங்கள் நிச்சயம் பார்ப்போம் என்ற நம்பிக்கை ஐயா அந்த நம்பிக்கையோடு நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் ஆறுதல் சொல்லிக் கொண்டுகிறோம் ஆண்டவர் நாமே மீதியான எல்லா காரியங்களையும் கத்தோட நாம மெய்மைக்காக எடுத்து ஆண்டவர் இந்த மகளை பயன்படுத்தி இந்த மகன் இன்னும் ஆண்டவரே அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க கருவை செய்யும் கத்தோட நாமும் மெய்மைப்படட்டும் கத்த பிரிய காரணை செய்யும் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எல்லாம் மகிமை எல்லாம் துதி ஸ்தோத்திரம் உமக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 அவங்க ஆலன் வந்து வீடு வந்து சர்ச்சுக்கு எதிராக இருக்கும்போது அடிக்கடி வருவாங்க ஆவணா பீச்சுக்கு போயிடுவாங்க என்னையும் கூடுவாங்க அங்கே கிரவுண்டில் நிற்கும் போது இங்கேயே உட்காந்துருக்குறீங்களே என் கூட வாங்க பீச்சுக்கு சிஸ்டர் இங்கே ஜபம் இருக்குது ஜபத்தை விட்டு நான் பீச்சுக்கு எப்படி உங்களோட வர்றது இல்லை இல்லை ஒரு நாள் வாங்க விட்டு ஆனால் கடைசி நான் போகவே இல்லை ஏன்னா கரெக்டாக அந்த ஜப நேரத்தில் தான் அவங்க போவாங்க மைண்டு ஒரு மாதிரி இருக்குது சிஸ்டர்ட்டு ரெண்டு பேருமே சிஸ்டர்ஸ் ரெண்டு பேருமே கிளம்பி சேர் எல்லாம் போட்டு நல்ல சாப்பாடெலாம் கட்டி ஜோராக போவாங்க அன்பின் விருந்து வைக்கும் போது அங்கே ஸ்பெஷலாக சிக்கன் கிரேவி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க மேலே அப்படி எண்ணெயாக இருக்கும் சிஸ்டர் உங்கள் ஹெல்த்துக்கு ரெண்டு பேருக்குமே அதை ஒத்துக்காதுன்னா ரெண்டு பேரும் இப்படி எண்ணெய் ஊற்றி ஊற்றி அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க சாப்பிடுவாங்க இன்றைக்கி இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா சாப்பிட்டு போயிடலாம் சிஸ்டர் டயட்லாம் என்கிட்ட சொல்லவே சொல்லாதீங்க அப்படின்னு அவங்க அவங்க ருசித்து ரசித்து சாப்பிட்றத நான் பார்த்துருக்குறேன் பிரியாணி செஞ்சாங்கன்னா கட்டாயம் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க கட்டாயம் சாப்பிடுங்க அப்படின்னா எங்கள் சர்ச்சில் எலிசபெத் பாட்டியிருந்தாங்க அவங்களுக்கும் சேர்த்து வரும் கருவாடு பொறிச்சாலும் சரி ஏலன் வீடு மு எதிராக தான் இருக்கும் பியூலா சிஸ்டர் வந்து எது செஞ்சாலும் எலிசபெத் பாட்டியம்மா மறைச்சி தான் சாப்பிடுவாங்க நான் ஏன்னா நான் திட்டுவேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டேஜ் இருக்கும் அந்த மே மேடை இருக்கும் அந்த படிக்கட்டுலேயே உட்காந்து நான் கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு போவேன் என்ன சாப்பிட்றீங்கண்ணா மிக்சர் பப்ஸு 
அப்புறம் அந்த மிரண்டா ஜூஸு சிஸ்டர் வந்து வியூ வியூவில் சிஸ்டர் தான் செஞ்சு கொடுத்துருப்பாங்க அதை உட்காந்து அப்படி மறைச்சி சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா யாரும் பார்த்துடக்கூடாதுன்ட்டு எலிஸ்பத் பாட்டி அதை சந்தோஷமாக சாப்பிடுவாங்க யார் கொடுத்தாங்கன்னா ஆலை நம்ம கொடுத்தாங்க அப்படின்வாங்க அப்போ ரெண்டு சிஸ்டர்ஸுமே ஒரே கேரக்டர் தான் அங்கே வந்து சந்தோஷமாக எல்லோரையும் ஏழை பணக்காரெலாம் பார்க்க மாட்டாங்க நல்ல உதவி செய்வாங்க ரொம்ப அன்பாக இருப்பாங்க அது அதுக்கப்புறம் அவங்கள சிஸ்டர்ஸோடு நான் வந்து அவங்கள பிரேம் பார்க்கும் போதெல்லாம் எங்கள் அம்மா வந்து பார்த்துட்டு போங்க அப்படின்வேன் இப்போ வந்து பார்க்கும்போது அவங்க ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த தலை சுற்று மாதிரி இருந்திருக்கும் கட்டாயம் அவங்க காஃபி குடிக்கணும்னு சொன்னாங்க வேணால் நாங்கள் கால் நாங்கள் உடனே போகிறோம் சிஸ்டர் டியூஸ்டே ப்ரேயர் முடிச்சுட்டு வந்தோம் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க கட்டாயம் கலை கட்டாயம் குடிச்சு தான் போகணும் சரி க கலக்கி தாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க சக்கரை போடுறதுக்கு பதில் உப்பு போட்டாங்க நாங்களும் குடிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் நல்லா இருந்துச்சா நாங்களாம் எங்கள் ஒரு சிஸ்டருக்கு சிரிப்பு தாங்க முடில சிஸ்டர் சர்க்கரைக்கு வேறு உப்பு போட்டிங்களா ஐயோ நல்லா தான் இருந்துச்சு இது ஒரு புது டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஐயோ இன்னொன்று வர போட்டு தரேன் நாங்கள் வேணவே வேணா சார் இது போதும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக நாங்கள் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கோச்சிக்கலாம் அவங்களும் ஒரே சிரிப்பு எனக்கு மைண்டே சரியில்லைம்மா மறந்துட்டு நான் ஏதோ ஒன்று எங்கள் கை என்ன இருக்குதோ அதை பார்த்து தெரியாது போட்டோம்மான்னு அதையும் அவங்க சந்தோஷமாக தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க நாங்களும் அதை சந்தோஷமாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போது எல்லாமே டேக் இட் ஈஸி அவங்கக்கிட்டருந்து நான் கற்றுக்கிட்டது எந்த துக்க கா இதுவோ பிரச்சனை எத்தனை காரியம் இருந்தாலும் ஈஸியாக எடுத்துப்பாங்க ஈஸியாக மறந்துடுவாங்க ஈஸியாக ஒப்புரவ் ஆயிடுவாங்க கத்திர அவங்களுக்கு கொடுத்த சுவாபத்துக்காக நன்றி பிரேமாக அப்படி இருந்து சந்தோஷமாக ஊழியம் செஞ்சு ஷீபாவோடு சேர்ந்து பாடி கேட்ட வாசனத்தின்படி எங்கள் சபையில் இருக்கும்போது செய்த ஊழியம் பாச சொன்ன அட்வைஸ் எல்லாம் கேட்டு வருகைக்கு வரைக்கும் முடிவு பிறந்த நிலை இருப்பனே நிலை திருப்பனே ரட்சிக்கப்படுவான் உங்கள் ஊழியத்தை கத்திர ஆசீர்வதிப்பாராக ஏதும் இல்லை என்று கவலை இல்லை துணையாளர் என்னை விட்டு விலக
Hello oh. 